அண்ணா நிர்வாக பணியாளர் கல்லூரி சென்னை எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸ் எக்ஸாமுக்காக வழங்கக்கூடிய ஒரு பயிற்சி இதை நம்ம யூடியூப் வழியாக தொடர்ந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்துட்டுருப்பீங்க ஸோ இதில் நம்ம வந்து இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி இந்திய வரலாறு அப்படிங்கிற டாப்பிக் வந்து நடத்திட்டுருக்கேன் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம நண்பர்கள் வரைக்கும் பார்த்துருப்போம் அது வரைக்கும் எம்டிஎஸ் எக்ஸாமில் கேட்கப்பட்ட பழைய கேள்விகள் எல்லாத்தையும் வந்து நடத்திருக்கோம் ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா மௌரியர்கள் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் மௌரிய பேரரசு அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் மௌரிய பேரரசு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ ஏன் இது மௌரிய பேரரசுன்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு முன்னால் வந்து நந்தர்கள் தான் முதன் முதல்ல வந்து த எம்பயர் பில்டர் பேரரசை ஏற்படுத்தியவர்கள் அப்படின்னு கேட்டால் நந்தர்கள் தான் எழுதணும் ஸோ அதுதான் கரெக்டான ஆன்சரும் கூட ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய இந்த மௌரியர்களை பற்றி ஏன் நம்ம வந்து இவ்வளோ பேசுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா சில குறிப்பாக சந்திரகுப்த மௌரியா பிந்துசாரா அசோகா ஓகே இந்த மூணு பேரும் ரொம்ப முக்கியமானவங்க ஸோ அதில் சந்திரகுப்த மௌரியர் வந்து இந்த பேரரசை தோற்றுவித்தவர் நிறுவியவர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஃபவுண்டர் ஆஃப் த டைனஸ்டி அசோகா அதனுடைய எல்லைகளை வந்து எவ்வளோ விரிவுபடுத்த முடியுமோ விரிவுபடுத்தினவர் அது மட்டும் இல்லாமல் கட்டிடக்கலை வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வளர்ச்சி அடைஞ்சி புதிய கட்டிடக்கலையிலலாம் அவங்க அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அவருடைய புத்த மத பங்களிப்பு அப்படிங்கிறதும் அவருடைய இந்த தம்மா அப்படிங்கிற கொள்கை மிக மிகவும் புகழ்ந்து எல்லோராலும் பேசப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அதாவது வந்து தம் திக் விஜயம் திக் விஜயம்னா என்ன திடீர்னு படம் எடுத்து போய் நாட்டப்படுகிறது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது பதிலாக தம்ம விஜயம் அன்பின் மூலமாக வெல்லுவோம் அப்படிங்கிறது தான் அசோகருடைய கோஷமாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இந்தியாவினுடைய எல்லையை ஒரு அறிவியல் பூர்வமாக மேற்கு இந்தியாவினுடைய வடமேற்கு மேற்கு பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆப்கானிஸ்தான் வரைக்கும் இந்தியாவினுடைய கிழக்கு பகுதி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ இருக்கக்கூடிய பெங்கால் ஸோ ரெண்டுமே சேர்ந்தது வெஸ்ட் பெங்கால் பங்களாதேஷ் ரெண்டுமே சேர்ந்தது அடுத்தது மேற்கு வந்து இப்போ வடக்கு பகுதியில் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா காஷ்மீர் அது கீழே வந்து மைசூர் வரைக்கும் தான் வந்திருக்காங்க அதுக்கு கீழே வர முடியல அதுக்கு அசோகர் வந்து அவருடைய கல்வெட்டில் சொல்கிறார் ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்லி நெய்பர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த தென் தென்னிந்திய பகுதியில் குறிப்பாக தமிழ் இலக்கியங்களில் உங்களுக்கு தெரியும் புறநானூர் இல்லையா ஸோ புறநானூரில் மாமூலனார் பரணர் குறிப்பாக பரணர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னாக்கா மௌரியரினுடைய தேர் வந்து பொதிகை மலை வரைக்கும் வந்துச்சுங்கிற ஒரு குறிப்பு இருக்குது ஆனால் வந்தது என்ன ஆச்சுங்கிறது தெரியல ஆனால் அசோகருடைய கல்வெட்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னாக்கா ஸோ ஃப்ரெண்ட்லி நெய்பர்ஸ் நட்பு நாடுகள் அப்படின்னு சொல்கிறார் சரி நட்பு நாடுகள்னு எதை எதை சொல்கிறான்னு பார்த்தாக்கா தென்னிந்தியா இருக்கக்கூடிய கேரள புத்திராஸ் சத்திய புத்திராஸ் சோலாஸ் பாண்டியாஸ் ஸோ இவங்கள பார்த்து தான் நட்பு நாடுகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஸோ அப்போ இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரெண்ட்லி நெய்பர்ஸாக இருந்திருக்கு அப்போ இவங்கள வந்து பிடிக்க முடியல இவங்க சண்டை போட்டு தோற்கடிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம டாப்பிக் உள்ள போல என்னென்ன வரலாற்று ஆவண ஆதாரங்கள் நமக்கு கிடைக்கிறது இல்லையா ஸோ ஓகே ஸோ வரலாற்று ஆதாரங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அர்த்தசாஸ்திரம் ஓகே அர்த்தசாஸ்திரம் உங்களுக்கு தெரியும் அதை யார் எழுதுனது அப்படின்னு எனக்கு சாணக்கியா எஸ் கரெக்ட் கௌட்டல்யா அண்ட் விஷ்ணு குப்தா மூணு பேரும் ஒரே ஆள் தான் அவர் நம்ம இந்திய மாக்கிய வள்ளி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஏன்னா நிர்வாகத்தில் சிறப்பாக சொல்லிக்கிறதுனால அந்த மாதிரி வந்து சொல்கிறோம் அடுத்தது இந்த விசாகதத்தனுடைய முத்ர ராட்சசம் அப்படிங்கிற நூல் இந்த விசாகதத்தர் எப்போ வாழ்ந்தார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா சந்திரகுப்தா ரெண்டு குப்தா டைனஸ்டியில் சந்திரகுப்தா ரெண்டுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் தான் அவர் வாழ்ந்திருக்கார் ஆனால் இந்த முத்ர ராட்சசம் அப்படிங்கிறது என்ன பற்றி சொல்லுது அப்படின்னாக்கா சந்திரகுப்த மௌரியா இருக்கார் இல்லையா அவர் எப்படி ஆட்சியை வந்து பிடிச்சார் அப்படிங்கிறத பற்றி விளக்கமாக சொல்லக்கூடியது அதனால் இது வந்து முத்ர ராட்சசம் ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னாக்கா மெக்கஸ்தனிஸின் இண்டிகா ஸோ இந்த மெக்கஸ்தனிஸ் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா சந்த கிரேக்க ஆளுநரான செலுக்கஸ் நிகேட்டர் அப்படின் இருக்கார் அவருடைய தூதுவராக சந்திரகுப்தா உடைய அவைக்கு வரக்கூடியவர் அவர் எழுதிய இந்த ஒரு நூல் தான் இண்டிகா அப்படிங்கிறது சார் இந்த இண்டிகா நமக்கு முழுமையாக கிடைக்குதான்னா முழுமையாக கிடைக்கல 
அவரை எப்படி நம்ம அதுலேருந்து இந்த தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா இவர் மெகஸ்தனீஸ் இங்கேருந்து பெட்டி படிக்கையெல்லாம் தூக்கிட்டு ஊருக்கு போயிட்டார் இல்லையா கிரேக்கத்துக்கு போயிட்டார் போன பிறகு இவர் இங்கே என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு என்னெல்லாம் அந்த நாட்டை பற்றி எழுதியிருக்காருன்னு அங்கே இருக்கக்கூடிய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் ஸ்காலர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்கெல்லாம் பார்த்து அதிலிருந்து எடுத்து கோட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மேற்கோள் காட்டியிருக்காங்க இந்தியாவினுடைய வந்து சமூக பழக்க வழக்கங்கள்லாம் எப்படி இருந்துச்சு அரசியல் நிலை எப்படி இருந்துச்சு பொருளாதாரம் எப்படி இருந்துச்சு ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் காமிச்சிருக்கு அந்த விஷயங்களை தான் இப்போ நம்ம தொகுத்து இருக்கிறோம் இவருடைய புக்கு மூலியமாக நமக்கு கிடைக்கல ஓகே அடுத்தது இதர இலக்கியங்கள்னா என்ன ஜாதக கதைகள் உங்களுக்கு தெரியும் ஜாதக கதைகள் அப்படின்னாக்கா அதனுடைய எண்ணிக்கை ஐநூறு அது வந்து புத்தனுடைய முற்பிறப்புகளை பற்றி சொல்லக்கூடியது இதில் வந்து இந்த மௌரிய பேரரசை பற்றியும் அந்த சமூக சூழ்நிலை பொருளாதாரத்தை பற்றியும் அதில் வருது அதே போல் இந்த சிலோனிஸ்ட் கிரானிக்கல் இலங்கையினுடைய கால அகராதிகளான தீப வம்சம் மகாவம்சம் அப்படிங்கிறதும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா நமக்கு போதுமான அளவுக்கு ஓரளவுக்கு தகவல்களை நமக்கு தருகிறது ஏன் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு தெரியும் அசோகருடைய காலத்தில் புத்த மதத்தை பரப்புவதற்காக தன்னுடைய மகள் மற்றும் மகன் சங்கமித்ரா மற்றும் மகிந்தா ரெண்டு பேரையும் புத்தரோட பல்ல கையில் கொடுத்து ஒரு போதி மதத்திலேருந்து ஒரு துண்டை வெட்டி கையில் கொடுத்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு பங்க போங்கன்னு சொல்லி அனுப்பிவிட்டார் இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து இந்தியாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்கும் மிக நெருங்கிய நட்புறவு இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தோன்னாக்கா புத்த மதம் அங்கே போய் பரவணுச்சு இல்லையா ஓகே ஸோ அடுத்தது சமஸ்கிருத புராணங்கள் இந்த சமஸ்கிருத புராணங்கள் இருக்கிறது எல்லாமே உண்மையானாக்கா உண்மை இல்லை கற்பனை கலந்தது தான் அது ஆனால் அதை வைத்து நடக்கக்கூடிய மற்ற இலக்கியங்களில் இருக்கக்கூடிய தகவல்களையும் வைத்து கொராபரேட் அதாவது வந்து இன்டர்பிரேட் பண்ணுறாங்க பண்ணும்பொழுது இதில் ஒன்று ரெண்டு தகவல்கள் நமக்கு கிடைக்குது ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம இலக்கியங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சார் இவ்வளோ தான் இருக்குது அப்படின்னாக்கா இது மட்டும் விதி இல்லாமல் ஸ்தூபங்கள் இருக்குது அடுத்தது வந்து எடிக்ட்ஸ் இருக்குது ஓகே பில்லர் எடிக்டு மேஜர் ராக் எடிக்ட் பெரிய கற்பாறைகள் அதாவது வந்து தூண் கல்வெட்டுகள் மேஜர் கற்பாறைகள் அடுத்தது வந்து சிறிய கற்பாறைகள் மைனர் ராக் எடிக்ட்ஸ் வாய்ப்புகள்ருடைய காலத்தில் என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா வட இந்தியாவில் மிகப்பெரிய பஞ்சம் வந்துடுது வரும்பொழுது தான் என்ன பண்ணுறார் சந்திரகுப்தர் பத்ரபாகுனுடைய தலைமையில் சரவண பலகோலா மைசூருக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய சரவண பலகோலாவுக்கு வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்போ அங்கேருந்து வட இந்தியாவில் பஞ்சத்தை போக்குவதற்கு மக்களுடைய இந்த ஃபெமைன் ரிலீஃப் மெஷர்ஸ் ஓகே அதற்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா என்னென்ன நடவடிக்கைகள்லாம் எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது இந்த மகாஸ்தான் அப்படிங்கிற இடத்துல கிடைத்த காப்பர் பிளேட் செப்பேர் செப்பேடு இருக்கு இல்லையா அதில் எழுதி வச்சுருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அதனால் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பிளேஸ் ஓகே ஓகே ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தோம்னாக்கா தொல்லியல் என்னென்னலாம் கிடைக்குதுன்னா நம்ம முதலே சொன்னோம் இல்லையா ஓகே ஸோ அதில் வந்து பார்த்தோம்னாக்கா அசோகா வந்து ஆர்கியாலஜிக்கல் சோர்சஸ் தொல்லியல் இதில் அதில் பார்க்குறோம் குறிப்பாக எடிக்ஸ் ஆஃப் அசோகா அசோருடைய கல்வெட்டுகள் அதில் வந்து பில்லர் மேஜர் ராக் எடிக்ட் மைனர் ராக் எடிக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஓகே ஸோ அடுத்தது அந்த எடிக்ட்லாம் என்ன மொழியில் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா மொழி வந்து பிராகிருதம் எழுத்துக்கள் என்ன அப்படின்னாக்கா எழுத்துக்கள் வந்து பிரம்மி எழுத்துக்கள் சார் எது எப்படி இதை கண்டுபிடிச்சாங்க நம்ம முதல் கிளாஸ் சோர்ஸஸ் ஆஃப் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதிலே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ பிரம்மி அப்படிங்கிற எழுத்துக்கள் தான் அது யார் இதை படித்து முதல்ல சொன்னது இதை படித்து சொல்கிறதுக்கெல்லாம் பல முயற்சிகள் எடுத்திருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபெரோஷா துக்லக் அவருடைய காலத்தில் அவர் வந்து ஒரு சிறந்த என்ன சொல்கிறது ஒரு டெஸ்போட்டிசம் ஒரு மக்கள் விரும்பக்கூடிய ஆட்சியை கொடுக்கணும் கொடுக்கணும்னு கொடுத்தார் போச்சு அதோட சரியா அதோட அந்த ஆட்சி முடிஞ்சிச்சு துக்கலக் வம்சம் வீழ்ச்சி இருந்துச்சு ஆனால் நான் அவரோட காலத்தில் வந்து எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாமல் சிறப்பாக இருந்துச்சு அவர் வரலாற்று மேலே ஒரு ஆர்வம் உடையவர் இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் சமஸ்கிருதத்திலேருந்து பாரசீக மொழிக்கு மொழிபெயர்ப்பு செய்கிறதுல வந்து முதல் இனிஷியேஷன் எடுத்து வச்சது அவர் தான் சரியா ஸோ அவரோட காலத்தில் இந்த அசோகருடைய தூண் கல் தூண் இருக்கு இல்லையா அந்த கல் தூணை எடுத்துகிட்டு போய் வந்து டெல்லிக்கு பக்கத்தில் வைக்கிறாங்க அப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய பண்டிதர்களை கூப்பிட்டு இப்போ இதில் என்ன எழுதுறது படித்து காமிங்க அப்படிங்கும் பொழுது யாருக்கு படிக்க தெரியும் ஸோ அதனால் இருக்கிற இதை வந்து இது மாதிரி ஃபெரோஷா தூக்கலுக்கு நம்ம ஒரு வருவார் அவரால் தான் இந்த பா தூணை தூக்கி வேறு இடத்துல வைக்க முடியும் அப்படின்னா சொன்னதாக சொல்கிறாங்க பட் அதெல்லாம் உண்மை இல்லை ஓகே அதில் அந்த மாதிரிலாம் எழுத கிடையாது சர
சார் இதை யார் தான் படித்து சொன்னது அப்படின்னாக்கா இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ் ஆஃபீஸர் ஜேம்ஸ் பிரின்சப் அப்படிங்கிறவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஏழில் படித்து சொல்லிடுறார் இந்த எழுத்துனா இதுதான் இது இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாரு அதுக்கப்புறம் தான் இது பிராகிருத மொழி பிரம்ம எழுத்துக்கள் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கு முன்னால் வரைக்கும் முடியல அது வரைக்கும் இருக்க இந்தியாவில் வந்து பல இடங்களில் இதே மாதிரி கல்வெட்டுகள்லாம் வெளியிட்டுருக்காங்க யாரோ ஒருத்தங்க வெளியிட்டுருக்காங்க யாரும் தெரியல அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் அடுத்தது என்ன நடக்குதுன்னா இவர் படித்தெல்லாம் சொல்லிட்டார் ஆனால் இந்த கல்வெட்டுகளை வெளியிட்டது யார் அப்படிங்கிற கேள்வி வருது அந்த கேள்வி வரும்பொழுது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதே காலகட்டத்தில் வந்து அதில் என்ன பேர் வருது பியாதசி இல்லையா ஸோ பியா தேவனாம்பியா பியாதசி கடவுளுக்கு மிகவும் விருப்பமானவன் அதான் அதுக்கு மேரு ஸோ பிலவுட் ஆஃப் த காட்ஸ் ஓகே கடவுளுக்கு மிகவும் விருப்பமானவன் பிரிய தர்ஷன் அப்படின்னு சொல்றதுலே அதுதான் பியாதசி அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த பேர் தான் இருக்குது அப்போ ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசனோட பேரும் இதே தான் இருக்குது ஏ வரலாற்று அரசருக்கு சந்தேகம் ஸோ ஸ்ரீலங்காவிலேருந்து ஒரு அரசன் வந்து இந்தியாவை எந்த அளவுக்கு பிடிச்சி ஆட்சி செஞ்சுருக்க முடியுமான்னா வாய்ப்பு இல்லை அப்போ தான் நமக்கு எங்கே கிடைக்குது அப்படின்னாக்கா மஸ்கி மஸ்கி அப்படிங்கிறது கர்நாடகாவில் மஸ்கி அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு கல்வெட்டை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அந்த கல்வெட்டில் என்ன எழுதியிருக்கு ராயா அசோகா அப்படின்னு எழுதியிருக்கு அப்போ அசோகருடைய பெயர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அசோகருடைய பெயர் கல்வெட்டில் எங்கே கண்டுபிடிச்சாங்க முத முதல்ல கண்டுபிடிச்சது இந்த மஸ்கி அப்படிங்கிறதுல தான் பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் தேவன ஹல்லி அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி கர்நாடகாவிலே வந்து அந்த அசோகருடைய பெயர் இந்த கல்வெட்டில் வருது அப்போ பியா தசி தேவனாம் பியா பியா தசி அப்படின்னு இருந்தாவே அது அசோகருடைய கல்வெட்டு கண்டுபிடிச்சி முடிச்சுட்டாங்க ஓகே ஸோ எத்தனை இருக்குது ஃபோர்டீன் மேஜர் ராக் அடிக்ட்ஸ் இருக்குது அது இல்லாமல் ஃபியூ மைனர் ராக் அடிக்ட் சின்ன சின்ன அங்கங்கே வந்து குயின்ஸ் எடிக்டு ஓகே ஸோ வந்து ஸ்கீஸம் எடிக்ட் அதாவது வந்து புத்த பிரிவினை இருக்கு இல்லையா அதை பற்றி சொல்லக்கூடியது இந்த மாதிரி இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஏழு பில்லர் எடிக்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்குறோம் ஓகே ஸோ அடுத்தது என்ன சார் இந்த இது வந்து ஒரு தூண் தூண்லேருந்து இருக்குது எங்கே இருக்குது ஃப்ராக்மெண்ட் ஆஃப் த சிக்ஸ்த் பில்லர் எடிக்ட் ஆஃப் அசோகா ஓகே ஸோ என் பிரம்மி ஸோ இந்த எழுத்துக்கள் தான் வந்து பிரம்மி எழுத்துக்கள் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ அதை தான் வந்து சொல்கிறோம் ஓகே சார் எந்தெந்த இடத்துலலாம் இது கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னாக்கா எந்தெந்த இடத்துலலாம் இந்த மேஜர் ராக் எடிக்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா கல்சி மான்ஷரா சுபாஷ் கார்கி தாவுலி ஜாவ்கடா கிர்னார் மஸ்கி எர்ராகுடி சோப்ரா அப்படிங்கிற இடத்துலலாம் இந்த எடிக்ட்ஸ் வந்து இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் சரியா இது எதுக்காக போட்டிருக்கு அப்படின்னாக்க இதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு தடவை நல்லா கோத்துரு பண்ணுங்கள் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை பாட்டிங்க எந்தெந்த இடத்துல இருக்குதுன்ட்டு குறிப்பாக இந்த தாவுலி அப்படிங்கிற இடத்துல பார்த்தீங்கனாக்கா எலஃபெண்ட் அதாவது வந்து ஒரு யானை இது வந்து பாறையிலேருந்து பாதி வெளியில் வந்த மாதிரி செதுக்கி வச்சுருப்பாங்க அது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து மாமல்லபுரம் இருக்குது மாமல்லபுரத்தில் பார்க்குறோம் இல்லையா யானையினுடைய சிற்பங்கள் அப்படியே வந்து பெரிய யானையிலேருந்து குட்டி வரைக்கும் அவ்வளோ அழகாக செதுக்கி வச்சுருக்காங்க இல்லையா இந்த இதில் ஒரு யானையினுடைய த்ரீ டைமென்ஷன் ஓரளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டைமென்ஷனு அப்படி பாதி வெளியில் வந்த மாதிரி இருக்கும் சரியா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் இங்கே இருக்குது தாவுலி அப்படிங்கிறது ஸோ இதுக்கு இன்னொன்று என்ன சொல்லணும்னா தொசாலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஒடிசா கலிங்கத்தில் இருக்குது ஓகே சரி ஸோ இது வந்து பார்த்தனாக்கா பில்லர் எடிக்ட் சார் இந்த பில்லர் எடிக்டில் இதில் இருக்கக்கூடிய சிறப்பம்சங்களை இங்கே நம்ம வந்து பார்த்துருவோம் எனது இருந்து கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது வந்து பார்த்தனாக்கா கீழே ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் வச்சுருக்காங்க இல்லையா கீழே ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் வச்சுருக்காங்க ஸோ இது இந்த பொதுவாக இந்த கட்டிட அமை இந்த அமைப்பு இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த அமைப்பு முழுவதும் இது வரைக்கும் ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஸோ ஒரே கல்லால் செய்யப்பட்டது சார் இந்த மாதிரி பில்லர் எங்கேருந்து முதல்ல செய்ய கற்றுக்கிட்டாங்க அங்கே நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு கிளாஸ் சொல்லியிருப்பேன் அக்கிமீனியன் அக்கிமீனியனுக்கு வந்து பாரசீக பேரரசனுடைய ஒரு டைனாஸ்டி ஓகே ஸோ அங்கேருந்து தான் இதை எடுத்துக்கிறாங்க இந்த கான்செப்ட் எடுத்துக்கிறாங்க ஆனால் அங்கே என்ன பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி வந்து நடுவில் வந்து ஜாயிண்ட் போட்டிருக்காங்க ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா சிங்கிள் மோனோலித்திக் ஒரே கல்லாலான வந்து பில்லர் தூணை வந்து செஞ்சுருக்காங்க இதுக்கு மேலே வந்து பாருங்கள் இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு இன்வெர்டட் லோட்டஸ் ஒரு தாமரை பூவை தலைக்கீழே கவுத்து வச்ச மாதிரி இருக்குது இல்லையா ஸோ ரெண்டாவது மூணாவது பார்ட் அதுக்கு மேலே என்ன இருக்குது ஒரு விலங்கு இதில் வந்து
ஒரு விலங்கு ஸோ அது வந்து பொதுவாக சிங்கம் வந்து காலை இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் சரியா ஸோ இந்த பாறையெல்லாம் எங்கேருந்து எடுத்துருந்துருக்காங்கன்னா சுனார் சுனார் அப்படிங்கிற இடத்துலேருந்து ஒரே இதில் வெட்டி எடுத்திருக்காங்க சரி இதில் அப்படி என்ன சிறப்பம்சம் அப்படின்னாக்கா இந்த தூண் இருக்கு இல்லையா தூணை என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னாக்கா லஸ்ட்ரஸ் பாலிஸ்னு சொல்லுவோம் அதாவது நல்ல வழவழப்பு கண்ணாடியில் நம்ம முகத்தை பார்த்தா கண்ணாடி எப்படி இருக்கும் கண்ணாடி வழவழன்னு இருக்கும் இல்லையா அந்த அளவுக்கு இதில் வந்து பாலிஷ் வந்து போட்டிருக்காங்க அது வந்து இந்த தூணில் மிக சிறப்பு அம்சம் இந்த மாதிரி தொழில்நுட்பம் வேறு எங்கேயும் இல்லை அப்போ ஸோ அப்போ அந்த பா வந்து பாறையை வந்து தூணை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க லஸ்டஸ் பாலிஷ் நல்ல பல பலக்கிற அளவுக்கு வந்து பாலிஷ் செஞ்சுருக்காங்க மெருகூட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் சரியா ஓகே ஸோ இது என்ன அப்படின்னாக்கா ஸோ பைலிங்குவல் இன்ஸ்கிரிப்ஷ் அதாவது கந்தகார் கந்தகார் இருக்கு இல்லையா கந்தகாரில் வந்து பைலிங்குவல் இரு மொழிகளில் வெளியிட்டிருக்காங்க என்னது கிரீக் அண்ட் அராமிக் உங்களுக்கு தெரியும் வந்து வட இந்தியா குறிப்பாக வந்து ஆப்கானிஸ்தானில் கிரேக்கர்கள் இருந்திருக்காங்க இல்லையா ஸோ கிரேக்கர்கள் அதே போல் வந்து பார்த்துக்கணும்னாக்கா பாரசீகர்களும் அங்கே வந்து பிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அதனால் அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு புரிகிற மாதிரி வந்து பைலிங்குவலில் வெளியிட்டிருக்காங்க இது வந்து கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இரு மொழிகளையும் வெளியிட்ட கல்வெட்டு எந்த பகுதியில் இருக்குன்னா கந்தகாரில் இருக்குது ஸோ இது மேலே இருக்கிறது ஒரு மொழி கீழே இருக்கிறது வேறு மொழி சரியா ஓகே இந்த எல்லைகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்கா இந்த எல்லைகள் பாருங்கள் ஸோ இங்கே தான் உங்களுக்கு வந்து தெரியும் இல்லையா சரவண பலகோலா மஸ்கி இங்கே இருக்குது ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு மேஜர் ராக் எடிக்ட் இங்கே இருக்குது பில்லர் எடிக்ட் மேஜர் ராக் எடிட் மைனர் ராக் எடிட் அதர் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா சோகுரா இங்கே இருக்குது சரியா மகஸ்தான் பக்கத்தில் இருக்கும் ஓகே ஸோ அடுத்தது உங்களுக்கு தெரியும் இடத்துல கந்தகார் பைலிங்குவல் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் ஓகே ஸோ மஸ்கி ஸோ நான் இங்கே தான் முத முதல்ல அவரோட பேரை கண்டுபிடிச்சாங்க அசோகா ராயா அசோகா அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சாங்க ஓகே ஸோ இந்த இடங்கள்லாம் வந்து நீங்கள் இந்த மேப்பில் வச்சு பாருங்கள் தொசாலி இல்லையா தொசாலி இந்த இடத்துல தான் தொசாலி தாவ்லி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லை தாவ்லி ஜாவ்கடா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த இதில் வச்சு நம்ம பார்த்துக்கலாம் அசோகர் வந்து கலிங்கத்தின் மீது படையெடுத்தார் இல்லையா கலிங்கத்தின் மீது படையெடுத்து இரநூத்தி அறுபத்தொன்று பிசியில் கலிங்கத்தின் மீது படையெடுத்து கலிங்கத்தை வென்றார் ஸோ அந்த தகவல் வந்து எதில் கிடையாது மேஜர் ராக் எடிக்டில் சொல்லியிருக்கார் மேஜர் ராக் எடிக்டில் எல்லாத்துலையுமே சொல்லியிருக்கார் ஆனால் இந்த தொசால் ஜாவ்கடா அந்த தாவலி இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல சொல்லலை ஏன் அவங்கள தூக்க அடிச்சு அவங்கக்கிட்டே போய் சொல்லக்கூடாது இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து அங்கே சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஓகே ஸோ அடுத்தது ஸோ சிறிய பாறை கல்வெட்டுகள்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம் ஸோ இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பதினாலு இருக்குது முதலே காமிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இந்த பேரெல்லாம் படிச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இதை வந்து எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னாக்கா பெரிய பாறை கல்வெட்டுகள் சிறிய பாறை கல்வெட்டுகள் பில்லர் அடிக்ட் இதில் வந்து ஒன்று ஒன்றில் ஒரு ஒரு பேர் எடுத்து இதில் வந்து எது மேஜர் ராக் அடிக்ட் எங்கே இருக்குன்னு கேட்கலாம் இல்லைனா மைனர் ராக் அடிக்ட் எங்கே இருக்குன்னு கேட்கலாம் இல்லைனாக்கா பில்லர் அடிக்ட் தூண் எடி வந்து கல்வெட்டு எங்கே இருக்குன்னு கேட்கலாம் சரி ஓகே இப்போ நம்ம நேராக வந்து உள்ள பொலிட்டிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி உள்ள போகலாம் ஓகே ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம சோர்சஸ் தான் பார்த்துருக்கோம் ஓகே ஸோ இப்போ சந்திரகுப்த மௌரியா இந்த சந்திரகுப்தர் மௌரியனுடைய ஆரிஜின் வந்து ஒரு தெளிவானதாக இல்லை என்ன சொல்கிறாங்க மொரா ஓகே மொரா ஆர் முரா முரா அப்படின்னாக்கா பீகாக் இல்லையா ஸோ வந்து மயிலை வளர்க்கக்கூடிய ஒரு பழங்குடி மக்களாக இருக்கலாம்னு சொல்கிறோம் அங்கே இருக்க அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சந்திரகுப்தமாரனுடைய திறமையை பார்த்து சாணக்கியர் அவர் வந்து தேர்ந்தெடுத்தார்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது தனநந்தாவுக்கும் சாணக்கியாவுக்கும் இடையில் ஏற்பட்ட பிரச்சனை காரணமாக அந்த ஆட்சியை வந்து ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வர அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாணக்கியர் ஒரு ஒரு சிறந்த மாணவனை தேடி போகிறார் அவங்களை தூக்கடிக்கக்கூடிய திறமை அப்போ வந்து சந்திரகுப்த ஒரு மாதிரி பார்க்குறாரு அவரை கூப்பிட்டு எங்கே போகிறார் இங்கேருந்து நேராக எங்கே போகிறார் தக்ஷ செல்லத்துக்கு போகிறார் தக்ஷ செல்லத்துக்கு எதுக்கு போகணும் காந்தாராவனுடைய தலைநகரம் இல்லையா மகாதார மதங்களை பார்க்கும்போது பார்த்துருக்கேன் காந்தாரனுடைய தலைநகரம் தக்ஷசீலம் எதுக்காக அங்கே போனார் அங்கே தான் பல்கலைக்கழகம் இருக்கிறது இந்தியாவுடைய மிக பழமையான பல்கலைக்கழகம் அங்கே தான் இருக்குது ஸோ அங்கே போய் வ அங்கே போயிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க இவங்க வந்து சந்திரகுப்த மௌரியா அந்த கல்லூரியில் வேலை செய்கிறார் ப்ரொஃபஸராக வேலை செய்கிறார் சந்திரகுப்த மௌரியா அங்கே படிக்கிறார் ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் என்ன ஆகுது முந்நூற்றி இருபத்தாறு பிசி ஏற்கனவே என்ன எடுத்துருக்கு உங்களுக்கு முந்நூற்றி இருபத்தாறு அலெக்சாண்டர் இந்தியா மீது படையெடுத்து
ஸோ மா சந்திரகுப்தாவை கூப்பிட்டு எங்கே போகிறாரு தக்ஷசீலத்துக்கு போகிறார் தக்ஷசீலம் எந்த இரு நதிகளுக்கு இடையிலே இருக்குது இண்டஸுக்கும் ஜீலஸ் இண்டஸ் சிந்து நதிக்கும் ஜீலத்துக்கும் இடையில் தான் தக்ஷசீலம் அப்படிங்கிறது இருக்குது இது கேட்டிருக்காங்க சரியா ஓகே ஸோ அது கேட்போம் ஸோ தக்ஷசீலத்தில் தக்ஷசீல பல பல்கலைக்கழகத்தில் யார் வேலை செஞ்சது அப்படின்னாக்கா கௌட்டல்யா வேலை செஞ்சார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஓகே சரி ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாரு சந்திரகுப்த மௌரியர் சந்திரகுப்தா என்ன பண்ணுறார் தனானந்தா மேலே படையெடுக்கிறார் தனானந்தா மேலே படையெடுக்கும் பொழுது அவரை வந்து பிடிக்க முடியல ஸோ அப்போ தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு பாட்டி வ தோசை சூட்டை கதையெல்லாம் சொல்கிறாங்க நம்ம அந்த கதையில் வேணால் நிறைய உள்ளே போயிடலாம் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டிசென்ட் அதாவது வந்து அரசனுக்கு எதிராக அதிருப்தி எங்கே இருக்குன்னாக்கா எல்லை பகுதியில் தான் தீவிரமாக இருக்கும் கோர் பகுதி மைய பகுதியில் தீவிரமாக இருக்காது அவனுடைய முழு கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் சரியா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா முதலில் எல்லை பகுதிகள் எல்லாம் பிடிச்சிட்டு வராங்க பிடிச்சிட்டு வந்து கடைசியாக சந்திரகுப்த மௌரிய தனானந்தாவை தோற்கடித்து மௌரிய பேரரசை ஏற்படுத்துகிறார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் சரியா ஓகே ஸோ இப்படி தான் வந்து சந்திரகுப்த மௌரிய பிடிச்சார் சரி எதனால் வந்து மக்களுக்கு நந்தர்களுடைய ஆட்சி பிடிக்கல ஏன் பிடிக்கல அப்படின்னாக்கா நந்தர்கள் மக்கள் மீது அதிகமான அளவுக்கு வரி போட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் நந்தர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க இருக்கக்கூடிய சத்திரிகளுக்கெல்லாம் வந்து தூக்கடிக்கிறாங்க ஸோ அதனால் ஏக்ராட் அப்படிங்கிற பட்டம் பார்த்தோம் ஏன்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து சூத்ரா ஆரிஜின் அவங்க எம்பேர் ஃபஸ்ட் எம்பேர் பில்டர்ஸ் வேர் சூத்ரா ஆரிஜின் ஓகே ஸோ அதை நம்ம அதில் பார்க்குறோம் சரியா ஓகே ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாருனாக்கா இந்த நந்தர்கள் அதிக அளவு வரி போடுறதுனால மக்கள் அவங்க மேலே ரொம்ப அதிருப்தியில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சேர்த்து வைத்த செல்வங்களெல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்களா கங்கையினுடைய நடுப்பகுதியில் ஒன்று போய் புதச்சி வச்சுருக்காங்களா ஓகே ஸோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகே சரி வேற என்ன வந்து நம்ம இவரை பற்றி முக்கியமானது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்கா நந்தர்களை தோக்கடித்து இந்த மகதத்தை பிடிச்சா பாடலிபுத்திரத்தை பிடிச்சாச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா அலெக்சாண்டரனுடைய படையெடுப்பு சில விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது அதாவது வந்து ட்ரைபல் ரிப்பப்ளிக்ஸ் பழங்குடிகளின் கூட்டமைப்பு பழங்குடிகளின் குடியரசு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இது வடமேற்கு எல்லை பகுதியில் நிறைய இருக்குது அப்போ அவர் என்ன செய்கிறார் அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி கூட்டமைப்புகள் இருந்ததுனாக்கா அது இந்தியாவினுடைய இந்த நாட்டினுடைய பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் அதனால் ஒருங்கிணைந்த ஒரு பகுதியாக இருக்கணும்னு இவர் ஆட்சி ஏற்ற உடனேயே இந்தியாவினுடைய வடமேற்கு பகுதிக்கு போகிறார் போனால் அங்கே யார் இருக்கிறது செலுக்கஸ்னிகேட்டர் அப்படிங்கிற கிரேக்க ஆளுநர் இருக்கார் அவருடைய கட்டுப்பாட்டில் அரியா அரக்கோசியா ஹெட்ரோசியா பிரபானி சதாய் அப்படிங்கிற நான்கு பகுதியினுடைய கவர்னராக அவர் இருக்கார் அப்போ போய் அவரை சண்டை போட்டு தோக்கடிக்கணும் இல்லையா சண்டை போடுறாங்க தோத்து போயிடுறார் தோத்து போன உடனே என்ன ஆகுது சரி திருமண உறவுகளை மேற்கொள்ளலாம்னு சொல்லி அவருடைய பெண் வந்து பிந்து சாராவுக்கு திருமணம் செஞ்சு வைக்கிறாங்க ஸோ சந்திரகுப்தார் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னாக்கா ஸோ இங்கேருந்து நீங்கள் மாஸ்டரியோனியா வெறுங்கையோடு போகாதீங்க இந்தாங்க ஒரு ஐநூறு யானையை கூட்டிகிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லி ஐநூறு யானையவும் அவர்கிட்ட கொடுத்து அனுப்பிட்டார் ஸோ இந்த அம்மனுடைய பகுதி வந்து காடுகள் நிறையா இருக்குது யானைகளுக்கு தேவையான வந்து உணவு வந்து இயற்கையாகவே இருக்குது ஸோ இங்கேருந்து அப்படியே பாலைவான வழியாக ஓட்டிகிட்டு போகணும் இல்லையா ஐநூறு யானைகளை கொடுத்து அனுப்பி விட்டார் அவர் போகும்பொழுது தான் தன்னோடய பொன்னையும் கொடுத்து நீங்கள் நல்லா வச்சு பார்க்க பார்த்துக்கிறீங்கன்னு சொல்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க வந்து ச ஒரு தூதுவரை அனுப்பி விடுறார் அவர் தான் மெக்கஸ்தனிஸ் ஸோ மிகப்பெரிய பங்களிப்பு அவரோடது இருக்குது ஓகே ஸோ மெக்கஸ்தனிஸும் இங்கே வர்றார் ஸோ வந்து தான் அவரோட அவையில் இருந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியல் பொருளாதாரம் சமூகம் மற்றும் வந்து இந்தியா அதை மௌரிய பேரரசை தாண்டி மௌரிய பேரரசருக்கும் அதற்கு அப்பாலும் யார் ஆட்சி செய்கிறாங்கன்னா அவங்கள பற்றியும் அந்த இண்டிகாங்கிற நூலில் எழுதி வச்சுருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் சரியா ஓகே ஸோ அப்போ அந்த பகுதியெல்லாம் பிடிச்சி அதை வந்து இந்தியா கூட நம்ம மௌரிய பேரரசு கூட இணைச்சிட்டார் அது மட்டும் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன ட்ரைபல் ரிப்பப்ளிக் எல்லாத்தையும் தோக்கடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் தென்னிந்தியாவில் மைசூர் வரைக்கும் அவர் பிடிச்சிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் சரி ஓகே ஸோ இவருடைய காலத்தில் தான் கடைசி காலங்களில் என்ன ஆகுது மிகப்பெரிய பஞ்சம் ஏற்படுது கங்கை சமோலியில் ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய பஞ்சத்தின் காரணமாக இவர் பத்ரபாக என்ற சமண துறையினுடைய தலைமையில் சரவணபலகோலா மைசூருக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சரவணபலகோலாக்க வந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அப்போ ஆட்சி ஏற்றுறது யார் அவருடைய மகன் பிந்து சாரா அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் சரியா ஓகே பிந்து சாரா ஆட்சியை ஏற்றுட்டார் ஓகே ஸோ வேறு முக்கியமான விஷயங்கள் இவரை பார்த்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அடுத்தது பார்க்கலாம் ஓகே இதெல்லாம் நம்ம சொல்லிட்
So, heterosy of Dinaka Balasistan in the pair and Nalan Yabatal of Chikonga, the Lendu on the Kekla. Okay, so Nal could the match one a sola, Ila Yed Tavara, Erika than Solikla, Ilana Yeda the one also on the Profanis of the Inodia, on the Navina pair and modern name and Abdin Sarkala pair and Kekla. Okay, Sari, Ever over a cartel of Varena Pamukiman, the Sudarsan Yading the Mikamukiman, and near Nilagalai Patri. வந்து பார்த்தனக்க ஆந்தி காலத்துல இருந்து மக்கள் அரசர்கள் மிகுந்த முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்காங்க குறிப்பாக வந்து குஜராத்ல இருக்கக்கூடிய சௌராஷ்டிரா பகுதியில வந்து பார்த்தனக்க மழை வந்து குறைவான அளவு இது நம்ம வந்து ஏற்கனவே சிந்து நாகரிகத்துல பார்த்திருக்கோம் தொலவீராங்கற இடத்துல நீர் அறுவடை செய்வது அதாவது வந்து வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் மழை பெய்யும் பொழுது அந்த நீரை சேகரித்து வைத்து மழை அல்லாத காலங்களில் பயன்படுத்தக்கூடிய முறை இருந்திருக்கு அப்படிங்கறத பார்த்திருக்கோம் அதே போல இந்த South Asia region, Erikalia, so under Podium, Chandra Gupta Maurian Odea, all make you put a together than a Matanjigra one. Renda the Chandra Gupta Maurian Odea, Alunarana, Vishnu Gupta. Okay, okay, so under Patanaka. Okay. Okay, our end of Pandar of Dinaka, and the Adatala, and the Sudarsana Yeri, Abdingrada, Vetrikata, Nama Pakram, other one the Patanaka, Girnar, Abdingrada, the Erikata Pakram, Gujaratala. So, and the Yeri Mindum renovation. Renovation Panda the Arpanaka of Dinaka, and the Ashoka, Abding the Pakara. Sir, Ethan Perig Arpanaka of Dinaka, and the Grey Kerakal, India Kulavarangalia, Varamboda, the Lekukudia, Grey Kerakal Kapram. வந்து பார்த்தனக்க பாக்டீரியன்ஸ் அதுக்கு அப்புறம் சாகர்கள் வராங்க அந்த சாகர்கள் இருக்கக்கூடிய ருத்ரதாமன் சாக சத்ர ருத்ரதாமன் அப்படிங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ருத்ரதாமன் மிக முக்கியமான ஒரு ஆள் இந்த ருத்ரதாமன் மிக முக்கியமான ஒரு அரசர் ஏ அவர் மிக முக்கியமான அரசர் அப்படினு சொல்றோம் அப்படினாக்கா இவருடைய காலத்துல தான் கிபி ஓகே கிபி ஒரு கல்வெட்டை வெளியிடுறார் என்ன கல்வெட்டு அப்படினாக்கா Girna rock addict, Abdin Soldrom, okay. Ilana Junagat rock addict, Abdin Soldrom. So on the Calvet the Samask the Modigal Vida Pata Mudal Calvet. Are the Kamuna on the Patanaka Samask the Mudal end with the Manakalvetum Ilai Abdin Soli Pakram, okay. So the Nala the Romica Mukiman, the Samask the Tatala, India Vilica Kudi Arasakal Yar Veli Regal, Yang and the Yar Veli Dranga, Veli Liran the Vanda over Veli Dranga, Abdin Soli Pakram, and the Rudra Daman. In a said are a Sudarsan a yeri, a Makal Kaha, Kudu the Laha Yen the Variyayum, Makal Midi Vidika Amal, and the Yeri on the Trippi, Marasira my Pesigar, Maramat the Panigan Soldoli, the Senji Alda Patakura being in the Pakaram. Sorry, so then the Sudarsan a yeri Patin Yamada Chikonga, is the Moki Manat. Okay. Sorry, okay, so no mother solitus on the Chandra Gupta Mauri on the Sarana Bela Kola Kavanda, one the Tenapanare. Salai Ganai, Multanilia, Salai Ganai, starvation unto death. That on the Sagumbari, Saprama, Yerande, Yeranda Pokodi, Elia, so on the Maria and the Yeranda Peter, or the Payam Bindusara, Bindusara, Greek, uh, Greek historians have been sold on Amitra Gatha, Amitra Gadana and a slayer of foes, other the Yedri Halai Vilbaver, a Bindamas soldo. It is a china Kadalark, Yam Bindusara, Binduna Pot Elia, so on the the one may under the Catalan, the Rilnaria, Cadavarla, the one were the end of Dinaca on the Arasan Rodia bodyguards, Yarin Sulipatanaka, Pengal, Pengal, the Arasan Rodia, make our Laka, even the Kalatari and the Kanga Kuripa on the Maurical Kalatal Abdin Sulipakrum. Okay, so on the Madre Arasaku on the Visham by the Vadalam and Badaka, Visham Kalanda, Paul, Kunjakunjama on the our cook the dear pang and other other key, either park on the bottom of the sail button of dinner. Up pretty or not on the Chandra Gupta Mauria got a pala, on a manavi edit the Kuruchitahum, other Nalpuran the Badika Patahum, other edite, and the corn the edite, or art in a vital of Chitachadam, womb transplantation. Okay, in the Dakum, soldrang other Nala or Wadambala, Potopotai, other Nada or Bindusara, Bin Soldanga, either Kanamaka, and the Manada Ramela, why very Kadagla, Hirikat, small Nanga, then the Gasta. Okay, Bindusara Bin and our MS sold on Sona, Amitra Kata, Slayer of Foes, Abdin Sulu. Sorry, okay, but a Kathar make a Mukiaman of a shingle and now didn't tell you part of Binaka. Rent a shingle, a decade to Kanga. One Asogara, every younger Padavila Martana, Abinaka, Unjain, okay, Takanam, in the Ningalala, Yosipagano. Kuripaka, Yar Takana Tunode, Aluna Raka, Ericaro, our India and Rodea, Pere Rasaraka, Varigara, and Insuli Pakara. So, in the period of Madanaka, the Naka, he lay. Add to the Nengapakara, Madata, the Ninga Kuripaka, 
முகலாயர்கள் பார்த்துக்கோங்க முகலாயர்களில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜஹாங்கீர் ஷாஜஹான் அடுத்தது அவுரங்கசீப் மூணு பேரும் தக்காணத்தினுடைய ஆளுநராக இருந்தவர்கள் அதனால் வந்து ரிலேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே சரியா ஸோ அவர் வந்து உஞ்சாயினுடைய கவர்னராக நியமிக்கப்படுகிறார் ஓகே இவருடைய காலத்தில் தக்ஷசீலம் இருக்கு இல்லையா வடமேற்கு இந்தியாவுடைய வடமேற்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தக்ஷசீலத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு கலவரம் மக்கள் கலவரம் ஏற்படுகிறது ஓகே ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னாக்கா அசோக இந்த பிந்து சார அசோகாவை கூப்பிட்டு நீ போய் என்னன்னு பார்த்துட்டு வாப்பான்னு சொன்னதும் இங்கேருந்து போய் அந்த கலவரத்தை அடைக்கிவிட்டு அந்த கலவரத்துக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க அரசு ஊழியர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க எக்ஸஸ் ஆஃப் டேக்ஸ் லிவிங் எக்ஸஸ் ஆஃப் டேக்ஸேஷன் அரசாங்கம் போட்டிருக்க வரியை விட அதிகமான அளவு அளவுக்கு வரி வாங்குறாங்க அதனால தான் வந்து பிரச்சனைக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை தான் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க எந்த எந்த இடத்துல நடந்த கலவரத்தை அசோகர் அடைக்கினார் அசோகர் எந்த இடத்தினுடைய ஆளுநராக இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லி தான் அதை கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ வந்து பார்க்குறோம் சரி இந்த பிந்துசாரா பற்றி வேற என்ன முக்கியமான தகவல் அப்படின்னாக்கா இவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னாக்கா கிரேக்கத்துக்கு வந்து தூதுவர அனுமதிடா யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னாக்கா இந்த ஆக்கிமி ஆன்டியோக்கஸ் ஒன்று அப்படிங்கிற இடத்துக்கு ஓ அப்படிங்கிறவருக்கு வந்து தூதுவர அனுப்பி சில பொருட்கள் எல்லாம் கேட்குறாரு என்ன கேட்குறாரு ஃபிக்ஸு ஒயின்ஸு ட்ரைட் ஃப்ரூட்ஸு இதெல்லாம் கேட்குறாரு இதெல்லாம் கொடுக்குறாரு இது இல்லாமல் இன்னொரு விஷயம் கேட்குறாரு அது சோஃபிஸ்ட் அதாவது வந்து ஞானிகளை தூ வந்து அனுப்பி வைங்க தத்துவ ஞானிகள் இருக்காங்களோ அவங்கள அனுப்பி வைங்கன்னு சொல்கிறார் ஸோ இந்த தத்துவ ஞானிகளை அனுப்பி வைங்கன்னு சொல்கிறாரு ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறார் இந்த சிரியன் கிங் அவர் வந்து என்ன செய்கிறாரு அனுப்பி வைக்க முடியாதுப்பா ஏன்னா எங்கள் நாட்டு சட்டத்தின்படி எங்கள் நாட்டிலிருந்து யாராவது ஒரு சோஃபிஸ்ட் அதாவது வந்து இந்த ஃபிலாசபர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா நாட்டை விட்டு கால் எடுத்து வெளில வச்சாங்கன்னா அவரோட உடம்பு மட்டும்தான் போகும் தலை நாங்களே வச்சுப்போம் அதாவது வந்து நாட்டை விட்டு வெளியில் போனால் தலை வெட்டிடுவாங்க சரியா ஸோ ஏன்னா அறிவுங்கிறது மற்ற இடத்துக்கு பரவாமல் தடுத்து வச்சுக்கிட்டாங்க ஓகே ஸோ இதுதான் முக்கியமாக அதை நீங்கள் நோட் பண்ணணும் அதனால் எங்களோட சட்டத்தில் இடம் இல்லை அதனால நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் நீங்கள் கேட்ட எல்லாத்தையும் அனுப்பிக்கிறோம் அறிவை மட்டும் நாங்கள் கொடுத்துட முடியாதுன்னு சொல்லி இதை பார்க்குறோம் ஓகே ஸோ இவர் எந்த மதப்பிரிவை ஆதரித்தார் சந்திரகுப்த மௌரியா சொன்ன உங்களுக்கு வந்து ஜெயினிசம் இவர் வந்து ஆஜீவிக்கம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஓகே ஸோ எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ அடுத்தது அசோகா த கிரேட் ஸோ அசோகர் வரார் ஸோ வரும்போது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா உடனே ஆட்சி பிடிச்சிட்டாரே இல்லை ஒரு நாலு வருஷம் என்ன நடந்துச்சுன்னு யாருக்கும் தெரியல நாலு வருஷம் என்ன நடந்துச்சுங்கிறது யாருக்கும் தெரியல ஸோ எழுபத்தி மூணுலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அறுபத்தொம்போதுல தான் ஆட்சியை பிடிக்கிறார் ஸோ நான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா பல படங்கள் எல்லாம் வந்துருச்சு அதை பற்றி என்ன செய்கிறாங்க வந்து குறிப்பாக இந்த புத்த மத இலக்கியங்கள் தான் இதை கொஞ்சம் எக்ஸாகிரேஷன் பண்ணி சொல்கிறாங்க அதாவது வந்து அசோகருக்கு தொண்ணூத்தொம்போது சகோதரர்கள் இருந்ததாகவும் அந்த தொண்ணூத்தொம்பது பேருக்கு இடையில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா வாரிசு உரிமை போர் ஏற்பட்டு அவங்கள எல்லாத்தையும் கொலை பண்ணிவிட்டு கடைசியாக அசோகர் ஆட்சி பிடிச்சார் அதனால தான் நாலு வருஷம் கேப் இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அதுக்கு எந்த விதமான வரலாற்று ஆதாரங்கள் நமக்கு இல்லை சரியா வரலாற்று ஆதாரங்கள் நமக்கு இல்லை ஸோ அதனால் அது விட்டுருங்க ஆனால் நாலு வருஷம் கேப் இருந்தது உண்மை ஓகே ஸோ அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ ஒரு ஆட்சிக்கு வந்து எட்டாவது ஆண்டு அது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு யாவது வச்சுக்கோங்க எட்டாவது ஆண்டு இல்லையா ஆட்சிக்கு வந்து எட்டாவது ஆண்டு இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்றுல ஏன்னா அறுபத்தொம்போதுல தான் ஆட்சிக்கு வர்றாரு இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்றுல கலிங்கத்தின் மீது படையெடுத்து கலிங்கத்தை பிடிக்கிறார் இது வந்து பதிமூணாவது கல்வெட்டில் இருக்குது இந்த பதிமூணாவது கல்வெட்டில் என்ன சொல்கிறாரு கலிங்கத்தின் மீது பொருள் எடுத்தோம் ஒரு லட்சம் பேர் வந்து இறந்து போயிட்டாங்க ஒரு லட்சம் பேருக்கு மேலே கை கால் இழந்துட்டாங்க ஒரு லட்சம் பேருக்கு மேலே வந்து குடும்பத்தினர் இழந்துட்டாங்க வந்து ஒரு லட்சம் பேருக்கு மேலே வந்து என்ன பண்ணுறோம் போர் கைதிகளாக பிடித்து வந்தோம் அப்படின்றாங்க சரி இந்த போர் கைதிகளை ஒரு லட்சம் பேருக்கு மேலே பிடிச்சிட்டு வந்து என்னப்பா பண்ண போகிறோம் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் என்ன வந்து கல்லணையை கட்டியது யார் கரெக்ட் கரிகால சோழன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா ஓகே ஸோ கரிகால சோழன் என்ன பண்ணியிருக்கார் இலங்கை மீது படையெடுத்து இலங்கையிலேருந்து பிரிசிடர் ஆஃப் வார்ஸ் அங்கேருந்து போர் கைதியை பிடிச்சிட்டு வந்து அவங்களையும் வந்து அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நிலங்களை காடுகளை எடுத்து நிலங்களை ஆதரவதற்கும் பயன்படுத்தினார் கல்லணையை கட்டுவதற்கும் பயன்படுத்தினார்னு பார்க்குறோம் அதே போல தான் இது வரைக்கும் என்ன பண்ணது கிடையாது இது வரைக்கும் வந்து விவசாயத்தில் போர் கைதிகளை அடிமைகளை பயன்படுத்தது கிடையாது ஆனால் என்ன பண்ணாங்க அதை பிடிச்சிட்டு வந்த ஒரு லட்சம் பேரையும் விவசாயத்தில் பயன்படுத்துகிறாங்க முதல் முறையாக அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்காங்க சரியா ஓகே
பிரிய கூடாதுன்னு கடுமையான ஒரு எச்சரிக்கையை விடுறார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அந்த மூன்றாவது புத்த சமய மாநாட்டினுடைய இறுதியில் என்ன பண்ணுறாங்க முடிஞ்ச உடனே தன்னுடைய மகன் மற்றும் மகள் மகிந்தா சங்கம் வைத்தரா கையில் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி புத்தனுடைய பல் ஒன்னையும் அடுத்தது புத்த கையால் இருக்கக்கூடிய போதி மரம் இருக்கு இல்லையா அதனால் அந்த மரத்தினுடைய ஒரு கிளையவும் கொடுத்து அனுப்பி விட்டாங்க சரியா ஸோ இந்தியாவில் என்ன பண்ணாங்க அந்த புத்த கையாவில் இருந்த மரத்தை வந்து சசாங்கன் அப்படிங்கிற பெங்காலை வங்காளத்தை சார்ந்த அரசன் அதை வேரோடு பிடுங்கி எரிச்சிட்டார் இப்போ நம்ம கிட்ட திருப்பி புத்த கையாவில் அதே மரத்தை வச்சுருக்காங்க எங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தோம் இந்த அசோகர் கொடுத்து அனுப்பினார் இல்லையா அந்த மரத்திலிருந்து ஸ்ரீலங்காவிலேருந்து ஒரு பிரான்ச்சை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம இப்போ இங்கே வச்சுருக்கோம் ஸோ இது தான் வந்து பார்க்கோம் இது வந்து மீது இருக்கக்கூடிய தகவல் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் ஓகே ஸோ அசோகருடைய தம்ம கொள்கை என்ன அசோகருடைய தம்ம கொள்கை என்ன ஓகே சாரி அசோகர் வந்து வந்து நம்ம ஏற்கனவே வந்து சொல்லிக்க மகத பேரரசை நடத்தும்போது அஜாத்த சத்ரு ஸ்டார்ட் பண்ணி வைக்கிறார் அசோகா முடிச்சு வைக்கிறார் எனது அசோ அஜாத்த சத்ரு த பாலிசி ஆஃப் இம்பீரியலிசம் நாடுகளை பிடிப்பல் பிடிக்க பிடிக்கிறது அதாவது வந்து அமைதியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் எனக்கு வேணும்னா பிடிச்சிருவேன் இல்லையா ஸோ அந்த பாலிசியை கடைசியா யாரும் முடிச்சு வைக்கிறது அசோகர் தான் முடிக்கிறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் என்ன செய்கிறார் அவர் இருக்கிற ஒரே ஒரு பிரச்சனை கொடுக்கக்கூடிய பகுதி வந்து கலிங்கம் தான் மீதி வந்து ஆப்கானிஸ்தான் வரைக்கும் பிடிச்சாச்சு மேலே காஷ்மீர் இவரோட காலத்தில் தான் ஸ்ரீநகரம் அப்படிங்கிறத எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க ஓகே சரி கீழே வந்து மைசூர் வரைக்கும் பிடிச்சாச்சு ஸோ பிடிக்காத பகுதி ஒரே ஒரு பகுதி மகதத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பகுதி கலிங்கம் தான் இருக்குது அடிக்கடி பிரச்சனை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால அதை வந்து தோக்கடித்து அதையும் சேர்த்துட்டாங்க இனிமேல் பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு பகுதியும் இல்லை ஸோ அது வந்து ஒரு காரணம் இருந்தாலும் புத்த மதத்தின் மீது ஏற்பட்ட க வந்து ஈர்ப்பு அவருடைய சகோதரர் உப்பகுப்தா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அவர் தான் வந்து இந்த போரினுடைய கலிங்க போரினுடைய விளைவுகளை பார்த்து அவர் மனசு தெரிந்து என்ன பண்ணுறாரு வந்து புத்த மதத்தை தழுவுகிறார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ இதில் என்னென்னலாம் தம்மம்னா என்னப்பா அப்படின்னாக்கா ரைட் ஹவுஸு அதாவது வந்து தவறு இல்லாமல் இருக்கணும் அதுதான் வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னாக்கா ஒரு சமுதாயத்தில் மற்ற மக்களுடன் எப்படி இணக்கமாக வாழ்வது ஓகே ஸோ அதை தான் இதில் எம்பசைஸ் பண்ணுறார் தவிர ஓகே ஸோ அதை தான் வந்து இதில் சொல்கிறார் ஓகே ஸோ தாய் தந்தர்களுக்கு பிராமணர்கள் மற்றும் ஸ்ராமணாஸ் ஸ்ராமணாசுனாக்கா வந்து இந்த புத்திஸ்ட்டு ஜெயின்ஸு அஜீவிக்கம் சார்வக்கம் அதெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அதில் இருக்கவங்களை பற்றி சொல்லக்கூடியது ஸோ அது மாதிரி சொல்கிறோம் அதே போல் விலங்குகளை பலியிட வந்து பலியிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே போல் ஸோ அது மற்ற மதங்கள் மீது வந்து காழ்ப்புணர்ச்சி கூடாது சரி அதையும் வந்து சமமாக எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஓகே ஸோ அதே போல் வந்து பார்த்தோன்னாக்கா தம்ம மகா மத்திரர்கள் அப்படிங்கிறவங்க வந்து நியமிக்கிறார் எதுக்காக இந்த புத்தரினுடைய கொள்கைகளை பரப்புவதற்காக தம்ம மகா மத்திரர்கள் என்ற ஒரு போஸ்ட்டை வந்து உருவாக்குறார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அதே போல் முதலே சொல்கிறேன் திக் விஜயத்தம் பதிலாக தம்ம விஜயம் இனிமேல் வந்து போரின் மூலமாக கிடையாது அன்பின் மூலமாக வெல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஓகே சரி அசோகருக்கு பின் வந்தவர்கள் ஏன் யார் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னாக்கா இந்த குணாலா அப்படிங்கிறது பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து தசரதா இதை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறாங்க குணாலாவுக்கு அப்புறம் வந்து தசரதா வந்து வந்து வெஸ்டர்ன் பார்ட்டியும் சம்ராட்டி வந்து சதன் பார்ட்டியும் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் சரி இதில் வந்து லாஸ்ட் மௌரியன் கிங் யார் அப்படின்னாக்கா பிரகத் ரதன் இந்த பிரகத் ரதன் அதை வந்து பார்த்தோன்னாக்கா அந்த மௌரிய பேரரசு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே சுருங்கி மகதாக்க மட்டும் வந்துடுச்சு அப்போ கடைசி மகம் வந்து மௌரிய பேரரசரான பிரகத் ரத்தன அவருடைய இராணுவ அமைச்சர் இருக்கிறார் இல்லை யார் புஷ்யமேத்தர சுங்கா அப்படிங்கிறவர் என்ன பண்ணுறார் பட்ட பகலில் இராணுவத்தில் பரேட் நடக்கும்போது இவர் கொலை செஞ்சுட்டு வந்து ஆட்சி பிடிக்கிறாங்க அந்த ஆட்சிக்கு அந்த புதுசாக ஒரு டைனஸ்டியை நிறுவுகிறார் இல்லையா அந்த டைனஸ்டி பேர் சுங்க வம்சம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து வந்து முடிவுக்கு வருவதற்கான காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி ஸோ இப்போ வந்து மௌரியனுடைய நிர்வாகம் ஏன் மௌரிய பேரரசு மிகவும் புகழ்ந்து பேசப்படக்கூடியது அப்படின்னாக்கா இந்த காலகட்டத்தில் உலகத்தில் மற்ற போதில் வந்து ஒரு பெரிய பேரரசு அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது பட் பெர்ஷியாவில் இருந்துச்சு பாரசீகத்தில் இருந்துச்சு ஆனால் அதே காலகட்டத்தில் இந்தியாவில் பார்த்தோம்னாக்கா நிர்வாக அமைப்பு எப்படி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்னு இருந்துச்சு அப்போ என்ன பார்க்குறோம் நான் மொத்தம் ஐந்து பகுதிகளாக பறிச்சிட்டாங்க ஸோ வந்து வடக்கு தெற்கு கிழக்கு மேற்கு மத்திய பகுதின்னு சொல்லி பிரித்து வச்சுருக்கத நம்ம பார்க்குறோம் சார்
ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ அதி ஆக்ஷா அப்படின்னா என்னன்னாக்கா சூப்பரிண்டன்ட் கண்காணிப்பாளர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஓகே ஸோ அது வந்து அதி ஆக்ஷா அப்படின்றது மொத்தம் இருபத்தி ஏழு டிபார்ட்மெண்ட் அதாவது வந்து இருபத்தி ஏழு அதி ஆக்ஷாஸ் இருக்கிறாங்க ஓகே இருபத்தி ஏழு அதி ஆக்ஷாஸ் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அதில் இருபத்தேழையும் படிச்சுட்டு உட்காந்துருக்க முடியாது நம்ம ஃபியூஸ் கொ ஃபியூ கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் அந்த பேரை படித்து பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிடும் சரியா ஸோ அதே போல் சிவில் சர்வெண்ட் ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து பார்த்தோம்னாக்கா இந்த சூப்பரிண்டெண்ட்டை வந்து அதி ஆக்ஷன் சொல்கிறோம் அதே போல் வந்து சிவில் சர்வெண்ட்டை வந்து அமர்த்தியாஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகே ஓகே அடுத்தது ஒரு ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் மிக முக்கியமான ஆள் யாருனாக்கா சன்னி தத்தா அவர் தான் என்ன சொல்லலாம் ட்ரெஷரர் இன் ஜென்ரல் ஸோ அதாவது வந்து பார்த்தோன்னாக்கா கருவூல அதிகாரியாக இருக்கிறார் இவர் தப்பு செஞ்சாருன்னா அவருக்கு வந்து மன்னிப்பே கிடையாதுன்னு அதை தலை எடுத்துருவாங்க ஓகே ஸோ அடுத்தது வந்து லேண்ட் ரெவன்யூ அப்படின்னு பார்க்குறோம் என்ன லேண்ட் ரெவன்யூ வச்சுருந்தாங்க ஒன் சிக்ஸ்த் ஆஃப் த ப்ரொடியூஸ் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஆறில் ஒரு பகுதி தான் வந்து உற்பத்தியில் ஆறில் ஒரு பகுதி வரியாக மக்களிடமிருந்து வசூல் செய்யப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் சரி ஸோ அடுத்தது மௌரியர்களுடைய நாணயங்கள் மௌரியர்களுடைய நாணயங்கள் என்ன மௌரியர்கள் காலத்தில் வந்து பேரரசு விரிவடைந்துருச்சு அப்போ நாணயங்கள் அதிகமாக தேவைப்படுகிறது நாணயங்கள் எதுக்காக தேவைப்படுகிறது குறிப்பாக வந்து வியாபாரத்துக்குன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ வந்து அரசனுடைய நிர்வாகம் இருக்கிறது நிர்வாகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கெல்லாம் என்ன கொடுக்கணும் மாதம் மாதம் சம்பளம் கொடுக்கணும் இல்லையா ஓகே ஸோ இந்த மௌரியர்கள் காலத்தில் என்ன செய்ய கிடையாது நிலத்தை வந்து அரசு ஊழியர்களுக்கு யாருக்குமே நிலத்தை தானமாக வழங்கும் பழக்கம் இல்லை இதை யார் ஆரம்பித்து வச்சாங்க சாத்த வாகனர்கள் தான் இந்த லேண்ட் கிராண்ட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறத ஆரம்பித்து வச்சாங்க சரியா ஓகே ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஸோ இப்போ இந்த காலத்தில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் கீமு ஆறாம் நூற்றாண்டுலேயே அச்சு நாணயங்கள்ங்கிறது தான் வந்து புழக்கத்தில் இருந்துச்சு இல்லையா ஓகே ஸோ இந்த காலத்தில் அதே அச்சு நாணயங்கள் தான் இருக்குது அந்த இன்னும் டெக்னாலஜி மாறல ஏன்னா கிரேக்கர்கள் வரும்பொழுது அதெல்லாம் மாறுது ஓகே ஸோ அப்போ என்னென்னலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் காயின்ஸ் வந்து பொறிப்பாக பானான்னு சொல்கிறோம் காப்பர் காயின்ஸ் வந்து கர்ஷப்பானா அப்படின்னு சொல்ல இதில் இருக்குது உங்களுக்கு ஸோ பானா அடுத்தது கர்ஷப்பானா அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது இதில் இருக்கக்கூடிய சிம்பல்ஸ் என்னென்ன இருக்குது பீகாக்கு ஹில்லு கிரசன்ட் இல்லையா ஸோ அது தான் பார்க்குறோம் என்னது வந்து மயில் மலை மற்றும் பிற நிலவுலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அறுபத்தி நான்காயிரம் பானா அதிகபட்சமாக அறுபத்தி நான்காயிரம் பானா வந்து அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் சரி நாணயங்களில் யாருப்பா வந்து இதெல்லாம் ஆய்வு பண்ணுறது கண்காணிக்கிறது நாணயங்களை அச்சடிச்சு வெளியிடுறாங்க இல்லையா அதெல்லாம் யார் கண்காணிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா அதிலே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸ்வர்ணாதி ஆக்ஷா ஸ்வர்ணம்னா என்ன தங்கம் இல்லையா லக்ஷாதி ஆக்ஷா ரூப தர்ஷகா அப்படின்னு சொல்லலாம் ரூப தர்ஷகா அப்படின்னாக்கா அந்த நாணயத்தை சோதிக்கக்கூடியவர் ஓகே அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கவுட்டிலியர் சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அடுத்தது இதுதான் வந்து பார்த்தோன்னாக்கா அந்த பஞ்சு மார்க்கெட் காயின்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் உலகத்தை என்ன பண்ணியிருக்காங்க வந்து அப்படியே தட்டியிருக்காங்க தட்டிட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க மேலே ஒரு ஒரு அச்சு வச்சு அடிப்பாங்க அடிச்சுட்டு அதை அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துருவாங்க அதனால் இந்த நாணயங்கள் எப்படி இருக்காது நாணயங்கள் ஒரே அளவாகவும் ஒரே எடை உடையதாகவும் இருக்காது காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரியான தொழில்நுட்பம் தான் இந்த உலகத்தை உருக்கி அச்சில் வச்சு எடுக்கிறது கிடையாது அது தெரியல அவங்களுக்கு ஸோ இது தான் ஸோ இந்த இதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இதில் பார்த்தா தெரியும் ஓகே புரிதா ஸோ இப்படி தான் நாணயங்கள் இருந்துச்சு சரி நிலங்களை எப்படிப்பா பெரிச்சாங்க நிலங்கள் வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஆறில் ஒரு பங்கு உற்பத்தியில் வாங்கிட முடியுமா அப்படின்னாக்கா நிலங்கள் நல்ல விளைச்சல் இருந்துச்சுன்னாக்கா நீங்கள் வாங்க முடியும் நிலங்களில் விளைச்சலே இல்லை அவனுக்கே சாப்பாடுக்கு இல்லைப்பா அங்கே ஆறில் ஒரு பங்கு போய் வாங்க முடியுமா அப்படின்னா முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நிலங்களை பிரிக்கிறாங்க நிலங்கள் எப்படி பிரிக்கிறாங்க கிருஷ்டா அக்ரிஷ்டா விவிதா கேதாரா கேதரா அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறோம் ஸோ நல்ல விவசாயம் செய்யப்பட்ட நிலத்தை வந்து கல்டிவபிள் லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்டா அக்ரிஷ்டா என்ன என்ன ஒரு ஏ போட்டோம்னா அதுக்கு எதிர்மறைன்னு அர்த்தம் இல்லையா ஸோ விவசாயம் வந்து அன்கல்டிவேட்டட் லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஓகே ஸோ அடுத்தது வந்து விவிதா அப்படின்னாக்கா பேச்சூர் லேண்ட் ஃபார் கேட்டல் அதை வந்து மேய்ச்சல் நிலம் இப்போ கால்நிலைகள் மீது வரி போட்டாங்க எப்படி இந்த இது நிலம் வந்து அரசாங்கத்துக்கு சொந்தமான மேய்ச்சல் நிலம் இங்கே வந்து நீங்கள் ஆடு மா
கால்நடை மேய்க்கிறாங்க இல்லையா ஆடு மாடுகள் மேய்க்கிறாங்க இல்லையா அவங்க வந்து கட்டக்கூடிய வரி தான் வந்து பெண்டக்காரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது ஸோ இது வந்து மொத்தமாக அந்த கிராமத்துக்கு மொத்தமாக சேர்த்து ஓகே இந்த கிராமத்துக்கு இது மேய்ச்சல் நிலம் இதில் மேய்க்கிறவங்க யாராக இருந்தாலும் பணம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியது ஓகே அடுத்தது ஜுடிஷியல் டிபார்ட்மெண்ட் ஜுடிஷியலில் குறிப்பாக இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறப்பு அம்சம் என்ன அப்படின்னாக்கா சிவில் அண்ட் கிரிமினலாக ரெண்டாக பிரிச்சிடுறாங்க சரியா ஓகே ஸோ பிரிச்சுட்டு தர்மாதிகாரின் தர்மாதிகாரின் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னாக்கா வந்து நீதித்தினுடைய தலைவர் ஓகே நீதித்தினுடைய தலைமை தலைவர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அரசர் தான் பேரரசர் தான் சரியா ஸோ அமத்தியாஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சபார்டினேட் கோர்ட் கீழே இருக்கக்கூடிய கோர்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அங்கே தான் வந்து நம்ம இந்த அமத்தியர்கள் அப்படிங்கிறவங்களாம் நம்ம பார்க்குறோம் சரியா ஓகே ஸோ அடுத்தது இந்த மௌரிய காலத்தில் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னாக்கா இந்த சென்சஸ் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு எடுத்திருக்காங்க இந்த மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு எடுத்தது யார் குறிப்பாக சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா இந்த மெகஸ்தானிய சர்க்கார் இல்லையா அவரோட இண்டிகா அங்கத்தில் சொல்லியிருக்கார் ஓகே ஸோ மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பை பற்றி மெகஸ்தனிஸ் வந்து சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அது வந்து மிக முக்கியமானது அதே மாதிரி வெளிநாட்டிலேருந்து யாராவது வராங்கன்னா அவங்க யார் எங்கேருந்து வந்தாங்க எதுக்காக வந்திருக்காங்கன்ற கணக்கெடுப்பும் இருந்திருக்கு ஏன்னா பாதுகாப்புக்காகன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் சரி மாகாண நிர்வாகம் இதுதான் சொன்ன மாகாணத்தை மொத்தம் எப்படி பிரிச்சுட்டாங்க மொத்தம் ஐந்து பகுதிகளாக பிரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இல்லையா சென்ட்ரல் ப்ராவின்ஸ்னால் பாடலி பொறுத்துதான் அவங்களுக்கு தெரியும் அங்கே இருக்கிறது அடுத்தது வந்து உத்தரப்பாதம் நாதன் ப்ரவியன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் நாதன் ப்ராவியன்ஸ் எங்கே இருக்குது தக்ஷசீலா காந்தாராவனுடைய தலைநகரம் இல்லையா ஸோ அதை வந்து மகா ஜனபதம் இப்போ வந்து வட மேற்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தலைநகரம் வந்து தக்ஷசீலம் இல்லையா அது அப்படியே சவுத்தில் எடுத்துட்டிங்கன்னாக்கா என்ன சொல்கிறோம் ஸ்வர்ணகிரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் தக்ஷிண பாதம் உத்தர பாதம்னா உத்தர அப்படின்னாக்கா நார்த் இல்லையா தக்ஷிண அப்படின்னாக்கா சவுத்து ஓகே ஸோ அடுத்தது வந்து பிராச்சியா அப்படின்னாக்கா ஈஸ்ட் ஈஸ்டர்ன் ப்ராவியன்ஸ் என்ன சொல்கிறோம் தொசாலி தொசாலி இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கேன் கலிங்காவில் இருக்கக்கூடிய பகுதி அடுத்தது அவந்தி பாதா அவந்தி பாதா அவந்தி மகாஜர் மதங்கள் அவந்தி இருக்குது இல்லையா அவந்தி பாதா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அங்கே வந்து உஞ்சாயின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்குது ஸோ ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த உஞ்சாயினில் தான் வந்து அசோகர் கவர்னராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அடுத்தது மிக முக்கியமான வேறு அலுவலர்களுக்கெல்லாம் யாராக இருப்பா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னாக்கா மகா மத்ராஸ் ரஜுகா யுக்தா பிரதேசிகா பிரதிவேடகாஸ் அடுத்தது வந்து பார்த்தனாக்கா போலீஸாஸ் போலீஸாஸ்னால் பிஆர்ஓ மாதிரி பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ் ஆஃபீஸ் பொதுமக்கள் தொடர்பு அதிகாரி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இல்லையா ஸோ ராஜுகா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ இத்தாஸ் இதெல்லாம் அதில் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா சோதனை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இந்த ஆஃபீஸர்ஸ் தான் இது வந்து கேட்பாங்க அப்படின்னாக்கா இதெல்லாம் கேட்குறாங்க சரியா கேட்குறாங்க சரி பாடலி புத்திரம் வந்து பார்த்தோம்னாக்கா எப்படி நிர்வாகம் செய்யப்பட்டது ரொம்ப எளிமையாக தான் கேட்பாங்க எப்படி நிர்வாகம் செய்யப்பட்டது தான் கேட்பாங்க மொத்தம் ஆறு குழுக்கள் ஐந்து உறுப்பினர்கள் ஆறு குழுக்களாக பிரித்து அதில் ஐந்து ஒரு ஒவ்வொருத்துக்கும் ஐந்து ஐந்து உறுப்பினர்கள் என்னென்னது இண்டஸ்ட்ரி ஃபாரினர்ஸ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் பர்த் அண்ட் டெத்து ட்ரேடு மேனுஃபேக்சர் அண்ட் சேல் ஆஃப் குட்ஸ் அடுத்தது கலெக்ஷன் ஆஃப் சேல்ஸ் டேக்ஸ் ஓகே அதாவது வந்து இந்த மாதிரி ஆறு குழுக்கள் ஒரு குழுவிற்கு ஐந்து பேர் கொண்ட ஒரு அமைப்பு இந்த இந்த குழுக்கள் இந்த சிக்ஸ் கமிட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா இவங்க தான் இந்த பாடலிபுத்திரத்தை நிர்வாகம் செய்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம கார்பரேஷனை வந்து என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வந்து வார்டு மெம்பர் எடுத்து அதுக்கு ஒரு தலைவர்லாம் இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்க தான் நிர்வாகம் செய்கிறாங்க அதே போல் அந்த காலத்தில் பாடலிபுத்திரத்தை நிர்வாகம் செய்வதற்கு இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இது யார் சொல்கிறது குறிப்பாக வந்து நம்ம இண்டிகாவில் தான் நமக்கு தெரிய வருது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னாக்கா அசோகன் பில்லர்ஸ் அசோகனுடைய பில்லர்களில் அந்த க தூண் இருக்கு இல்லையா தூணில் வந்து என்னென்ன விலங்குகள் எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அந்த அந்த லிஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதில் இந்த லிஸ்ட்டை பார்த்துக்கோங்க லௌரியா நந்தன்கார் ராம்பூர்வா குலுபா சாஞ்சி சாரநாத் ராம்பூர்வா சங்கிசா லௌரியா அராஜ் அப்படிங்கிற இடத்துலாம் பார்த்துக்கோங்க என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இதை நீங்கள் வந்து ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவையாக திருப்பி ரிப்பீட்டடாக பாருங்கள் அதே மாதிரி டெஸ்ட் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கோம் அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போதும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா இந்திய அரசாங்கத்தினுடைய அதிகார சின்னம் இல்லையா ஓகே ஸோ எல்லாருமே இதுக்காக தான் போட்டி போடுறோம் ஸோ இந்த தான் அவங்க உங்களுக்கு தெரியும் இருபத்தி நான்கு சக்கரம் இந்த சக்கரம் இருக்கு இல்லையா அந்த சக்கரத்தில் இருக்கக்கூடிய வீல்ஸ்
ஸோ இதில் குறிப்பாக எதுக்காக இதை கொடுத்தாங்க இந்த வந்து துறவிகள் வாழ்வதற்கான ஒரு பகுதியாக இருந்துச்சு முதல்ல வந்து ஜெயினர்கள் அடுத்தது அஜீவிகர்கள் இவங்கெல்லாம் இருந்துட்டு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ வந்து அசோகர் வந்து பார்த்தோன்னாக்கா பஜா அப்படிங்கிற கேவை வந்து யாருக்கு கொடுத்துருக்காரு அஜீவிகாஸ் கொடுத்துருக்காரு அதே போல் வந்து தசரதாவும் நாகார்ஜுனி கேவ்ஸ் ஓகே நாகார்ஜுனி கேவ்ஸ் யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஜைனர்களுக்கு கொடுத்துருக்காரு அதே போல் இந்த பராபர் ஹில் இருக்கு இல்லையா இந்த பராபர் ஹில்லில் தான் வந்து பார்த்தோன்னாக்கா இந்த குகைகள் வந்து இருக்குது இன்றைக்கும் வந்து இருக்குது இது வந்து ஒரு மௌரியர்களுடைய கட்டிடக்கலைக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக இந்த பகுதி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் சரி ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து இந்த பராபர் கேவ் காமிச்சா இல்லையா உங்களுக்கு இதில் முன்னால் சில இதில் பார்த்தீங்கன்னா கேட்டை போட்டு மூடியிருப்பாங்க இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா தெளிவாக இருக்கும் போகிறோம் இதுவும் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா ஒரு பாறையை அப்படியே குறைஞ்சி எடுத்திருக்காங்க இதை வந்து நம்ம வந்து தமிழ் என்ன சொல்லும் குடவரை அப்படின்னு சொல்கிறோம் குடவரை கோவில்கள் சொல்கிறோம் இது கோவில் கிடையாது குடவரை குகைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாறையை குடைந்து உள்ள தங்குவதற்கான ஒரு பகுதி ஓகே ஸோ இது வந்து தார்மிக் ஸ்தூப்பா ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து அடிக்கடி இந்த சாரநாத் இருக்கு இல்லையா சாரநாத்தோட காம்ப்ளெக்ஸ்க்குள்ளே இருக்கக்கூடியது தான் இந்த தார்மிக் ஸ்தூப்பா அப்படிங்கிறது ஸோ இது ஏற்கனவே உள்ள இதுலேயே உங்களுக்கு இந்த இமேஜ் காமிச்சிருப்பா இருந்தாலும் சரி இது வரும்பொழுது காமிச்சு ஓகே ஸோ இந்த மௌரிய பேரரசு வீழ்ச்சிடுவதற்கான காரணங்கள் என்னென்ன எதனால் இந்த மௌரிய பேரரசு வீழ்ச்சிடுச்சு அசோகர் வந்து வந்து பார்த்தோன்னாக்கா தம்மா அது வந்து தம்ம கோஷம் அப்படின்னு சொன்னார் அதனாலேயா கிடையாது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா மிகப்பெரிய நிர்வாக அமைப்பு அப்படின்னா என்னாகும் நிறைய செலவு வரும் அந்த செலவை ஈடுகட்டுவதற்கு வருமானம் வரணும் அப்போ எஃபெக்டிவ் ரெவன்யூ கலெக்ஷன் இருக்கணும் அது இல்லைன்னா போச்சு இல்லையா ஸோ அசோகருக்கு பின்னால் வந்தவர்கள் வந்து வ வந்து திறமை குறைந்தவர்கள் அதுதான் மிக முக்கியமான காரணம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இந்த அரசை வந்து என்ன பண்ணுறோம் தசரதா அண்டு குன்னாலா ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுறாங்க ஈஸ்ட் சவு ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட்ன்னு ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறாங்க ஒரு எம்பையரை சொத்து பிரிக்கிற மாதிரி பிரித்து ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிட்டு ஆட்சி செய்கிறாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இந்த அசோகருடைய கொள்கைகள் என்ன பண்ணுறாங்க விலங்குகளை பலியிடக்கூடாது தேவையில்லாத மூட பழக்க வழக்கங்கள் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இல்லையா அதனால் இது குறிப்பாக அவருடைய வருமானத்தை பாதித்ததுனால அது மா அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் புத்திசத்தை மிகப்பெரிய அளவில் பரப்புவதற்கு எல்லா விதமான செலவுகளையும் செய்கிறார் அதனால் இந்த பிராமண கலாச்சாரத்தை பிராமண கலாச்சாரம்னா இந்த பிராமின்ஸ் ஒரு கலாச்சாரம்னா வேத கலாச்சாரம் இருக்கு இல்லையா அதை தான் சொல்கிறோம் இந்த வேத கலாச்சாரத்தை இவர்கள் என்ன பண்ணல இவரை ஆதரிக்கலை ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு கிடைத்த வருமானம் வந்து குறைஞ்சதுனால அதன் மூலமாக ஒரு டிஸ்ட்ரஸ்ட் அதாவது வந்து பார்த்தோன்னாக்கா ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு வெறுப்பு கசப்புணர்வு அசோகர் மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அதுக்கு பின்னால் வந்த அரசுகள் சுங்கர்களாக இருக்கட்டும் கன்வர்களாக இருக்கட்டும் பெங்கால் வங்காளத்தில் இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலும் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இந்த வேதி கலாச்சாரம் வேத கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுவர்களாக இருக்க பிராமணி கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அது மாதிரி பார்க்குறோம் அதே போல் நிர்வாகம் இருக்கு இல்லையா நிர்வாகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கடுமையான வரிகள் வரிகள் அதிகமாக போக போக மக்கள் அவங்களுக்கு மேலே அதிருப்தி ஏற்படும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ இதுதான் அதனுடைய காரணமே தவிர மற்றபடி வந்து இந்த அசோகர் இதுக்கு எந்த விதத்திலையும் காரணம் இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகே ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தனாக்கா சுங்கர்கள் சுங்கர்களில் வந்து சுங்கர்களை பற்றி தகவல்கள் நமக்கு எப்படி கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தனாக்கா இந்த கார்கி சங்கீதா மகாபாஷ்யம் உங்களுக்கு தெரியும் பத்தஞ்சலி எழுதினது அஷ்டதியாயாகி இருக்கு இல்லையா அதோட கமெண்ட்ரி தான் இந்த மகாபாஷ்யம் அதுக்கப்புறம் திவ்ய வதனா மாலவிகா அக்னிமித்ரா அடுத்தது ஹர்ஷச்சரிதம் ஸோ அதுதான் வந்து பார்க்குறோம் சுங்கர்கள் யார் பரத்வாஜா கிளான் ஆஃப் பிராமின்ஸ் ஓகே ஸோ பிராமின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ இவங்க தான் ஆட்சிப்படுகிறாங்க புஷ்யமித்திர சுங்க பேரில் என்ன இருந்துச்சு புஷ்யமித்திர சுங்க வந்து அஸ்வமேத யாகம் செய்கிறார் அஸ்வமேத யாகம்னா என்ன நாடு பிடிக்கிறதுக்கான ஒரு பகுதி அப்போ பாலரை புத்தத்தை சுற்றிக்கக்கூடிய பகுதியெல்லாம் பிடிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அதன் பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய பையன் அக்னிமித்ரா இந்த அக்னிமித்ரனுக்கும் மாலவிகாங்கிறவங்களுக்கும் இடையில் ஏற்பட்ட காதலை பற்றி சொல்லக்கூடியதுதான் மாலவிகா அக்னிமித்ரம் யார் எழுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் யார் காளிதாசன் எஸ் அடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னாக்கா வசுமித்ரா அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய அரசர் அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாகவதா ஆறு பாகபத்ரா அப்படின்னு சொல்கிறோம் எதற்காக இந்த பேரை நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும்னாக்கா இந்த கிரீக் கிங் ஆன்டியால் சிடஸ் அப்படின்ட்டு கார்லையும் இ
இந்த கடைசி அர இந்த அரசர் முக்கியமானது அதுக்கப்புறம் கடைசி அரசர் தேவ புத்தி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கற அந்த தேவ புத்தி எப்படி இந்த ஆட்சியை பிடிச்சாங்களோ அதே மாதிரியே தேவ புத்திய வாசுதேவ கன்வா அப்படிங்கிறவர் தோக்கடிச்சு அந்த ஆட்சியை ஓடிச்சார் அந்த ஆட்சி முடிவு பண்ணி வந்து கன்வா ஆட்சி வருது சார் இவங்க பீரியடில் என்ன இவங்க பீரியடில் வந்து அப்போ பிராமண கலாச்சாரத்தை மட்டும் தான் ஆதரிச்சாங்க அதாவது வேத கலாச்சாரத்தை மட்டும் தான் ஆதரிச்சாங்களா அப்படின்னாக்கா அது கிடையாது ஓகே ஓகே சரியா ஸோ அதை மெயினாக ஆதரிச்சாங்க அதே சமயத்தில் சாந்தி ஸ்தூபங்களை வந்து பார்த்தோம்னாக்கா இது வந்து இந்த சுங்கர்கள் காலத்தில் விரிவுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதுக்கு நிறைய செலவு செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அதே போல் பர்ஹூத் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த ரைலிங்ஸ் முன்னால் குகைகள் இருக்கு இல்லையா அதுவும் வந்து செஞ்சுருக்காங்க அதை வந்து பார்த்தோம்னாக்கா அதை வந்து நல்லா இந்த சிற்ப வேலைகள் செஞ்சுருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அதே போல் பத்தஞ்சலி இல்லையா பத்தஞ்சலி வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இல்லையா அஷ்டதியாகனுடைய க கமெண்ட்ரி விளக்க உரையாக இந்த மகாபாஷ்யம் அப்படிங்கிறத எழுதுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஓகே ஸோ இதில் வந்து இது முக்கியமானது ஓகே சரி அடுத்தது கன்வர்கள் கன்வர்களை வந்து ரொம்ப பெரிய முக்கியமானதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது கன்வாஸ் வந்து வாசுதேவ கன்வா தான் ஃபவுண்டர் அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய வந்த அரச வந்து நாராயணா அதுக்கப்புறம் சுசார்மன் இந்த சுசார்மன் எதுக்கு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னாக்கா சாத்த வாகனங்களுக்கு இந்த சுசார்மனை தூக்கி போட்டுட்டு சாத்த வாகனம் அப்படிங்கிற ஒரு டைனஸ்டியை ஏற்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னாக்கா வந்து மௌரியர்கள் ஓகே மௌரியனுடைய தோற்றம் இந்த சோர்சஸ் என்ன ஓகே ஸோ அவங்களோட அடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னாக்கா சந்திரகுப்தா மௌரியா பிந்து சாரா அசோகா அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களோட சக்சஸ்வர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஓகே ஸோ அடுத்தது வந்து சுங்கா அதுக்கப்புறம் கன்வா அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துருக்கோம் ஓகே ஸோ நம்ம அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா வந்து இது வரைக்கும் இந்த மௌரியர்களில் இந்த எஸ்எஸ்சி எம்டிஎக்ஸ் எக்ஸாமில் என்ன கேள்விகள்லாம் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இப்போ அடுத்தடுத்த ஸ்லைடில் பார்க்க போகிறோம் சரியா ஓகே இந்த மௌரியாஸ் பார்த்தோம் இல்லையா இதில் நம்ம இப்போ எம்டிஎஸ் எக்ஸாமில் என்னென்ன கேள்விகள் இது வரைக்கும் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தொகுத்து கொடுத்துருக்கோம் இப்போ நம்ம பார்த்ததுலேருந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் என்னென்னலாம் நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம் என்னென்னலாம் கவர் பண்ணலங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே நம்ம நேராக போகல போகலாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சந்திரகுப்தா மௌரியா டிஃபீட்டர் த கிரீக் ஜென்ரல் செலுக்கஸ் நிகேட்டர் அண்ட் எக்ஸ்பேண்டட் கிட்ஸ் கிங்டம் ஆஃப் டூ ஆப்கானிஸ்தான் அதில் என்ன இருக்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாக்கா இண்டஸ் ரிவர் வரைக்கும் அதில் ஒரு சாய்ஸ் இருக்குது இண்டஸ் ரிவர் வரைக்கும் இருக்கும் அதில் இருக்கக்கூடிய சாய்ஸை பார்த்து முடிவு பண்ணிக்கோங்க குறிப்பாக அவங்க வந்து ஆப்கானிஸ்தான் வரைக்கும் ஏன்னா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அரியா அரகோசியா ஹெட்ரோசியா பிரப்பானிச தாய் இல்லையா காபுல் கந்தகார் ஹீரட்ஸ் அண்ட் பலுசிஸ்தான் பார்த்தோம் இல்லையா ஓகே காபுல் கந்தகார்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் ஆப்கானிஸ்தான் வரைக்கும் பார்க்குறோம் ஸோ அடுத்தது செலிகஸ் நிக்கேட்டர் யார் தன்னுடைய தூதுவராக அனுப்பி வச்சார் அது மெகஸ்தனிஸ் யாரோட கோட்டுக்கு சந்திரகுப்தா மௌரியா இல்லையா கவுடியில் எங்கே வேலை செஞ்சான்னு சொல்லி சொன்னோம் தக்சசிலா யூனிவர்சிட்டி ஓகே எங்கே எந்த நதிகளுக்கு இடையில் இருக்குது இண்டஸுக்கும் ஜீலத்துக்கும் நடுவில் இண்டஸ் இருக்கு இல்லையா சிந்து நதிக்கும் ஜீலத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் சாணக்கியை நம்ம என்ன சொன்னோம் அப்படின்னாக்கா விஷ்ணுகுப்தா வந்து சாணக்கியா இல்லையா சாணக்கியா கவுட்டு இல்லையா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அர்த்தசாஸ்திரவை யார் கண்டுபிடிச்சது அர்த்தசாஸ்திரா அந்த காலத்தில் எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டாங்க அது யார் மாடனாக கண்டுபிடிச்சதுன்னா சியாமா சாஸ்திரி அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதே போல் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்க உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கோம் தக்ஷ வந்து தக்ஷசில் அந்த கலவரத்தை அடக்குவதற்கு புறச்சலை கொடுத்து யார் போனது அசோகர் போனார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அசோகர் எங்கே கவர்னராக இருந்தார் உஞ்சாயினில் இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா ஓகே ஸோ இதுதான் ஸோ அடுத்தது முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னாக்கா இந்த கருவாக்கி கருவாக்கினா யார் அப்படின்னாக்கா அசோகனுடைய மனைவி ஸோ அவங்க வந்து ஒரு கல்வெட்டு வெளியிட்டுருக்காங்க மிக மு அதாவது வந்து சீஃப் கொயின் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அதை வந்து எடிக்ட் ஆஃப் கருவாக்கி அப்படின்னு சொல்லி வந்து சில இடத்துல இருக்குது அதை நம்ம அவ்வளோ டீப்பாகலாம் கேட்க போகிறது கிடையாது ஓகே ஸோ அது வந்து கலைஞா வார் எந்த போர் இதுக்கு அப்புறம் வந்து அவர் திக் விஜயத்துக்கு பதிலாக தம்ம விஜயன்னு சொன்னோம் கரெக்ட் கலைஞ போருக்கு பின்னால் தான் எத்தனை வருஷம் கழிச்சு நடந்துச்சு எட்டாவது ஆண்டு அல்லது இரநூத்தி அறுபத்தொன்று பிசி இல்லையா எந்த கல்வெட்டில் வந்து அவர் வந்து கலைஞர் போகிற பற்றி சொல்லியிருக்காரு பதிமூன்றாவது கல்வெட்டு எந்த இடத்துல அதெல்லாம் ஆப்சென்ட்டு தாவ்லி அண்டு ஜாவ்கடா அப்படிங்கிற இடத்துல அந்த கல்வெட்டுகள்லாம் இல்லை இல்லையா ஸோ யாரோட இன்ஃப்ளூயன்ஸில் அவர் புத்த மதத்துக்கு மாறினார் உப்பகுப்தா அ
ஓகே ஸோ அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஆனால் அவங்களோட ஆட்சிக்கு பிறகு அவங்கெல்லாம் அந்த அந்த டைனஸ்டியே இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னு பார்க்குறோம் சரி ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு அந்த சிம்பிள் காமிச்சோம் இல்லையா லைன் கேபிட்டல் இல்லையா சிங்கம் தலை உடையது காமிச்சோங்க அதுக்கு கீழே நாலு விலங்கு ரெண்டு விலங்கு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ ஒரு பக்கத்தில் வந்து புல் இருந்துச்சு ஒரு பக்கம் வந்து எலஃபென்ட் இருந்துச்சு இல்லையா ஸோ வந்து வெஸ்ட் சைடில் ஹார்ஸ் நார்த் சைடில் லைன் இல்லையா ஓகே ஸோ அதனால் இதை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஸோ வந்து சப்போஸ் ஏதாவது குழப்பம் இருந்துச்சுன்னா ஈ ஓகே ஈஸ்ட் எலஃபென்ட்டு ஓகே ஸோ அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அதை வச்சுட்டு கூட ஓரளவுக்கு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகே ஓகே ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட் மொத்தம் இருபத்தி ஏழு டிபார்ட்மெண்ட் சொன்னேன் இல்லையா அதி ஆக்ஷாஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுன்னு அர்த்தம் மொத்தம் இருபத்தி ஏழு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது அதில் வந்து சன்சாதி ஆக்ஷா அப்படின்னாக்கா மின்ட்டு அதாவது வந்து நாணயத்தை அச்சடிக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அதனுடைய தலைவரை வந்து கண்காணிப்பாளரை நம்ம சொல்கிறோம் அதுக்கே போல வந்து சம்சா சம்ஸ்தா அதி ஆக்ஷா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே அது சூப்பரிண்டன்ட் ஆஃப் மார்க்கெட் சந்தையினுடைய கண்காணிப்பாளர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே சுல்கா சுல்கம்னா என்ன சுல்கம் சுங்கம் அப்படின்னாக்கா கரெக்ட் வந்து சு வரி இல்லையா ஸோ டோல்ஸ் சுங்கம் ஸோ அதுக்கான தலைவரை வந்து நம்ம அந்த மாதிரி சொல்கிறோம் சித்தாதி ஆக்ஷா ஓகே சித்தாதி ஆக்ஷா இல்லையா சித்தா அப்படின்னா என்னது சித்தா அப்படின்னாக்கா ஈர்க்கலப்பை ஓ நீங்கள் அப்படி போகிறீங்களா அதாவது வந்து சீதா தேவி இல்லையா சீதா தேவின்னா ஏறு ஓட்டும்போது கண்டுபிடிச்சனால தான் அவங்களுக்கு பேர் வந்து சீதான்னு வச்சுருக்காங்க சரியா ஓகே ஸோ அப்போ சித்தா அப்படின்னா என்னது அக்ரிகல்ச்சர் ஓகே ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க சித்தா அப்படின்னாக்கா ஏற்கலப்பை சரியா அது ஏறு ஓட்டும்பொழுது அவங்க இப்போ வந்து அந்த பெட்டிலேருந்து கிடைச்சதுனால சீதா தேவி அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க சரியா நவாதி ஆக்ஷா நவம்னா என்ன அவங்களுக்கு தெரியும் தமிழ் தெரிஞ்சால் வந்து படகு இல்லையா சூப்பர்டன்ட் ஆஃப் ஷிப்ஸ் லோஹாதி ஆக்ஷா அப்படின்னு அயன் ஓகே இரும்பு இருக்குல்லையே அதை நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்தது வந்து பௌத்தாதி ஆக்ஷா அப்படின்னாக்கா ஸோ வெயிட் அண்ட் மெஷர்ஸ் அக்ராதி ஆக்ஷா அப்படின்னாக்கா மைன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அக்ராதி ஆக்ஷா அப்படின்னாக்கா மைன்ஸ் ஓகே சுரங்கங்களுடைய தலைவர் ஸோ இது மாதிரி மொத்தம் இருபத்தி ஏழு இருக்குது நம்ம அதுக்கு மட்டும் கணிகாதி ஆக்ஷான்னு சொல்லுவோம் சூப்பர்டன்ட் ஆஃப் ப்ராஸ்டிடியூட் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மொத்தம் இருபத்தி ஏழு இருக்குது அவ்வளோவும் கேட்க போகிறது கிடையாது ஒரு ப்ரொடிக்டடாக கொடுத்துருக்கோம் பார்த்துக்கோம் சரி ஓகே ஸோ அதே போல் வந்து அலகாபாத் தூண் கல்வெட்டு நம்ம டிஎன்பிசியில் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கேள்வி இல்லையா அலகாபாத் கல்வெட்டு யார் கச்சா யாரோடது சமுத்திரகுப்தா ஓகே ஆனால் ஒரிஜினலாக யார் வெளியிட்டது அது அசோகர் தான் அவன் வந்து அகிம் செய்யும் அன்பையும் எழுதி வச்சுருப்பார் அதில் ஒரு பகுதியில் ஹரிசேனா இல்லையா ஸோ சமுத்திரகுப்தாவோட கோர்ட்டு போயிட்டு ஹரிசேனான்னே எழுதி வச்சுருப்பார் சமுத்திரகுப்தா எப்படி எல்லாம் நாடுகளை பிடிச்சாருன்னு சொல்லி எழுதி வச்சுருப்பார் இல்லையா அதே போல் சொல்லியிருக்கவங்களுக்கு தம்ம மகா மத்ராஸ் அப்படிங்கிறது எதுக்காக அமைச்சாங்க எதற்காக நியமித்தார் புத்திசத்தை பரப்புவதற்காக நியமித்தார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ அதே போல் எதற்காக ஒரு கல்வெட்டு எடுக்க கல்வெட்டுகளை வந்து வெளியிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா கல்வெட்டுகளை வெளியிடுவதற்கான காரணம் என்னென்னா நேரடியாக மக்களிடம் பேசுவதற்கு தன்னுடைய கருத்து தன்னுடைய ஆணைகள் என்னன்னு சொல்லி மக்கள் நேரடியாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பார்க்குறோம் சரியா ஸோ அதே போல் அந்த சாந்தி ஸ்தூப்பா இருக்கு இல்லையா சாந்தி ஸ்தூப்பத்தை யார் வெளியிட்டது ஸோ வந்து பார்த்தோம்னாக்கா இந்த அசோகர் தான் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அதே போல் இந்த சார்நாத் உலகத்தில் வந்து தாமோக் இப்போ நமக்கு ஒரு இமேஜ் காமிச்சேன் இல்லையா முதல்ல ஸோ வந்து அசோகரால் கட்டப்படுது அது எங்கே இருக்குது சார்நாத்தோட காம்ப்ளெக்ஸ்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ ஒரு அசோகாவை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் தெய்வனாம்பியா பியாதசி அப்படின்னு சொல்ல கடவுளுக்கு மிகவும் விருப்பமானவன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அதே போல் வந்து மெகஸ்தானிய சிந்தியாவுடைய சமுதாயத்தை எத்தனை பேர் வச்சுருக்காரு மொத்தம் செவன் கேட்டகிரி ஓகே செவன் கேஸ்ட் கிடையாதது ஆக்சுவலாக வந்து சில இதில் புக்கில் கொடுக்குறாங்க கேஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஓகே செவன் கேஸ்ட் கிடையாது அவர் என்ன சொல்கிறார் செவன் கேட்டகரியாக தான் பிரிக்கிறார் ஏழு ஆக பிரிக்கிறார் அதில் முதல்ல வந்து சோஃபிஸ்ட் ஃபிலாசபர்ஸ் தான் சொல்கிறார் ஏன்னா அவங்க நாட்டில் வந்து தத்துவ ஞானிகள் தான் மிக முக்கியமான இதில் இருக்கிறாங்க ஸோ வந்து பார்த்தோன்னாக்கா அந்த அசோருடைய கல்வெட்டுகள்லேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா அவருடைய லைஃப் என்னது இன்டர்னல் பாலிசி அதாவது வந்து உள்நாட்டு கொள்கை என்ன அதே போல் ஃபாரின் பாலிசி என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவருடைய கல்வெட்டுகள் என்ன பார்க்குறோம் சத்திய புத்திராஸ் கேரள புத்திராஸ் சோலாஸ் பாண்டியாஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அது ஒன்றும் என்ன சொல்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்லி
சொல்கிறோம் சரியா ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸில் கேட்டிருக்கக்கூடிய கேள்விகள் இவ்வளோ தான் சரியா ஸோ இப்போ நம்ம நடத்தின டாப்பிக்கில் நடத்தணும் இல்லையா அதில் நீங்கள் திருப்பி வரைக்கும் கேட்டுட்டு இந்த கேள்விகளில் எதெல்லாம் கவர் பண்ணால் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு விஷயம் தான் இருக்காது மீதி தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் அதிலே கவர் பண்ணியிருப்பேன் உங்களுக்கு சரியா ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் மாரியன் டைனஸ்டி ஸோ அடுத்ததில் வந்து நம்ம சாத்த வாகனர்கள் அதிலிருந்து வந்து ஹர்ஷா வரைக்கும் நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸோ வந்து பார்த்தோம் அடுத்த கிளாஸில் ஓகே தேங்க்யூ